chương trình được tài trợ đặc biệt bởi công ty cổ phần dầu thực vật Tường An cùng nhãn hàng Tường An Cooking Oil. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Thiên Đường ẩm thực. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí điện quân thực hiện được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới công ty cổ phần dầu thực vật Tường An và nhãn hàng Tường An Cooking Oil đã tài trợ độc quyền cho chương trình này. Xin chào đón hai đội chơi ngày hôm nay. Xin mời. Sao vậy? Ăn chưa anh? Chưa Hả? Chương trình mình còn nhiều tiết mục phải 3 tiếng nữa mới ăn Sao ông biên tập nói tụi em là Anh ơi để đảm bảo chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp Thì đội chơi nên nhịn đói trước 8 tiếng Không, cái bạn đâu còn tốt với em nhắn cho chị nhắn trước là Nhịn đói 3 ngày để lên đây ăn cho nó ngon Nhịn đói 3 ngày nữa thôi Ai mà ác dữ trời Thiệt luôn á mà bà bắt đội em là bây giờ hiện tại đội em là đang trong cái chế độ giảm cân Anh nhìn thấy không? Phương Anh, Liêu Hòa Trinh với cả em nữa Là nhìn... Rồi cả em nữa Ôi. chứ Bây giờ đầu óc nó choáng váng hết rồi Giang ơi Giang Dạ à, Anh nghĩ là bây giờ tất cả những cái bạn bên này đều đang rất là đói mà lại còn phải giảm cân á Tốt nhất là mình giúp các bạn bằng cách là đừng có cho ăn em Hả? Đúng không? Đúng không? Em tỉnh rồi, tụi em đẹp rồi rồi, tụi em rạng người trở lại rồi Thưa quý vị, chúng tôi xin thông báo một chủ đề Ma Chủ đề hôm nay là một trong những chủ đề quốc dân, quốc hồn, quốc túy Đó chính là Trời anh rất em thích ăn mắm luôn Rất là thích ăn mắm tại vì em là người Đồng Tháp chung với anh Phước Lập nè Mê mắm lắm Hôm nay chúng ta có mắm toàn quốc từ Bắc vào Nam xuống tận miền Tây mình luôn Mà ăn mắm là phải ngồi kiểu đó, đó rồi vỗ đùi đét đét đó, như đó, vậy nè Nó mới đúng đó đó xin hỏi các anh chị đã từng ăn mắm gì mà vấn vương tới bên ngày hôm nay mắm rút chỉ vậy cái thịt ba rọi mà kheo kheo xào ba rọi xả dạ, kheo kheo xả thêm tí ớt cua đọc lại mắm có tên là mắm gì mắm rút ba rọi xào mắm rút ba rọi xào mắm rút bà ơi dạ, dạ. <cười> nói cũng nói ngược nữa Ủa, em có ăn bún mắm đúng 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 bún mắm là có nhiều loại bún mắm À, bún mắm mà theo kiểu miền Trung á là anh biết bún cái con rạm á Không phải, con cái rạm con rạm á à, Con rạm như con cua nhả về chả rạm. Bún rạm, rạm. Dạ, có ăn mắm cá chốt của bà con miền Tây mình không? Dạ, em ăn miền Tây mình nhiều mắm nhưng mà cá chốt thì em chưa được ăn Con cá nó nhỏ nhỏ, thịt nó ngọt ngọt và ăn mắm sống Dạ yeah. Em cứ tưởng tượng rằng là mắm sống có một Thiệt chút á, cái đề tài gì mà tốn nước miếng quá Trái <cười> chuối á Chuối chát à? Chuối chát gọi là chuối chuối hộp, chuối hộp yeah. Sát lát ra à. Thêm miếng rau sống yeah. Rồi thêm một miếng khớm á, miếng thơm yeah. á Rồi mình cuộn lại với nhau, rồi mình rau thơm á yeah. Cái mình nhét vô mình ăn em Mình biết. ăn xong cái mình ăn với cơm nguội yeah. Đó là ăn mắm mắm anh sống á, Anh kể mà anh còn từ 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 Ờ em tính nói cái ý y chang luôn á Bảo ăn mắm mắm gì mà nhớ vấn vương tới bây giờ Em á hả, cái bún mắm của Đà Nẵng ta cái À bún anh em Bún anh em, bún anh em Quán đó bữa nào là anh ghé ăn Trời ơi vậy là bữa sau hả ghé quán ăn nha Biết đường chưa, đường chưa biết đường chưa Dạ chưa Hai bảy chợ quán Thảo Chỉ nói nhẹ vậy thôi chứ cũng không dám không dám nói gì nhiều Đó Thì có nhiều loại mắm ví dụ như là anh đã từng ăn mắm cá sặc mà rút xương sau đó à, muối ủ vào sau đó à, gừng riền tỏi người ta để vào trên và mở ra thì cái mùi như mùi rượu chưa trời ơi tức là lên men tự nhiên đó anh có xỉn không anh không mà sau đó mình lấy ra mình lấy cái kéo mình sắp sợ 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 mình chỉ kẹp với cơm nguội thôi là đủ chết trời một miếng tỏi một miếng ớt mắm sống á cái đó là em mắm nói là mắm sống ngon tuyệt vời ngon lắm cao. Anh Tùng đã từng ăn mắm gì mà vấn vương tới ngày hôm nay Mấy cái món nãy giờ các bạn kể thì Tùng cũng thích ăn Nhưng mà tại vì bị ám ảnh á Thì là hai cái mà cơ bản nhất đó là nước mắm nhỉ của mình Nước á. mắm nhỉ Với lại mắm tôm Là ăn ăn thuần túy luôn á à. Tại vì có một cái kỷ niệm là hồi đó anh đi du học ở Thường Hải Thì nó không có nước mắm yes. Nó chỉ bắt ăn ăn nước tương thôi Yes. mà đi tìm mua không bao giờ có nước mắm thì lúc đó nhờ bạn là giấu ở trong cái gói giấy bạc á để yeah. mang qua là nhích ra từng chút ăn cho nên tới bây giờ nhắc tới nước mắm vẫn là nước mắm nhĩ là số 1 mắm nhĩ mà người miền trung hay gọi là mắm riêng đó tức là chưa qua một công đoạn pha chế nào thôi nói về mắm thì nói tới mai cũng không hết được còn dạ. mắm mắm nhâm nè ha ừ. bình định là một trong những nơi mắm nhâm rất ngon nè mắm cá thu rồi mắm sò mắm rò rất nhiều loại mắm ở việt nam mà kể về mắm thì đó muôn vàng và ngày hôm nay, thưa các anh chị Chương trình của chúng tôi có 105 đầu bếp Và hiện tại họ đã sống rải rác khắp nơi trên thế giới này Chúng tôi đã cử ra một số người từng làm mắm Từ thời ông bà cha mẹ để làm mắm và nấu cho chúng ta ăn Thực đơn ngày hôm nay là 
Người Việt Nam có một thứ hương vị dù đi đâu xa quê hương cũng không thể nào quên được. Một người bạn luôn đồng hành trong mọi bữa cơm chính là mắm. Mắm có hàng trăm loại và nếu thiên đường ẩm thực đố bạn kể tên tất cả các loại mắm thì chắc chắn ai cũng phải chào thua. Dọc đất nước Việt Nam, mỗi vùng miền, mỗi tỉnh thành đều chính là vương quốc mắm với đa dạng các loại mắm mang hơi thở đặc trưng của xứ sở đó. Phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và khẩu vị của từng nơi, mắm và các món ăn từ mắm lại phong phú đến bất ngờ nhưng tất cả các loại mắm đều có một điểm chung là hương vị đậm đà, làm nên nét cuốn hút cho món ăn. Sẽ không quá nếu như thiên đường ẩm thực nói mắm chính là linh hồn của món Việt. Ngay bây giờ, thiên đường ẩm thực sẽ đưa bạn đi dọc dải đất hình chữ S, khám phá các vương quốc mắm và thưởng thức những món ăn vô cùng độc đáo từ mắm. Chắc chắn rằng các bạn khán giả của thiên đường ẩm thực sẽ đi từ cảm giác thân quen gần gũi đến bất ngờ và bùng nổ. Huế, mảnh đất cổ đô không chỉ nổi tiếng bởi sự nguy nga tráng lệ của các lăng tẩm, nét dịu dàng của thiên nhiên non nước hiền hòa. Nhắc tới ẩm thực Huế mà không nhắc đến mắm thì quả thật là một điều thiếu sót. Ghé chợ Đông Ba, nơi được mệnh danh là vườn quốc mắm của Huế, để nhìn những thẩu mắm nhỏ xinh vô cùng đa dạng. Nào là mắm ruốc, mắm sò, mắm cá rò Với hương vị cay mặn đặc trưng Người dân nơi đây đã chế biến thành vô vàng món ăn hấp dẫn Bàn tiệc sẽ khởi đầu bằng món mắm nục kho bà rọi Món ăn mặn mà, đậm chất Huế này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về khẩu vị đặc biệt trong ẩm thực của người Huế Bởi cá nục được ủ với muối, ớt và thính Tạo nên vị mắm không thể lẫn vào đâu và hoàn hảo cho những bữa cơm mùa đông Hãy cắt thịt ba rọi ra thành miếng nhỏ vừa ăn Sau đó đập dập củ nén Cắt mắm nục làm đôi Nổi lửa lên cho dầu vào chảo Phi củ nén cùng với ớt sa tế Khi củ nén bắt đầu vàng thì cho thịt ba rọi vào đảo đều Ừm, uhm, thơm lắm Ai mà đã trót yêu ẩm thực thì đến đoạn này Chắc chắn là đang đứng ngồi không yên đây Bây giờ cho tiếp mắm cá vào rồi đổ thêm nước kho với lửa nhỏ liu riu để mẹ mắm cá được chắc thơm và có màu bắt mắt dân miền trung mà ít nhiều thì cũng phải dặm thêm chút ớt mới đủ bộ sậu con mắm nục được kho lâu nên thịt dẻ lại vị mặn rất đầm và thơm ăn kèm với thịt ba rọi mềm béo thì không chê vào đâu được ăn kèm chuối xanh lại thấy vị chát nhẹ đầy kích thích uhm, chào ơi không chỉ hao cơm mà còn là gây thương nhớ những ngày đông đấy các bạn ạ à. Thiên đường ẩm thực nghĩ là từ đây đến hết chương trình Bạn nên cân nhắc mà chừa bụng lại Bởi vì những món tiếp theo sẽ còn đốn tìm hơn món trước đó Không tin thì hãy thử ngay món mắm sò bún rau sống này nhé Mắm sò lăng cô nổi tiếng từ cả trăm năm nay Bởi được làm từ sò tươi sống Ngon lành mà thiên nhiên đã ưu đãi nơi đây Ướp thịt heo cùng với các gia vị cơ bản Massage cho thịt thấm đều gia vị Cuộn miếng thịt và may hai đầu da rồi quấn chặt thịt lại bằng dây để có được cuốn thịt hấp dẫn Nấu nước sôi, cho hành tím, rồi thêm một chút muối và luộc cho tới khi thịt chín Cha cha, bạn hãy nhìn xem tỷ lệ thịt và mỡ mới hoàn hảo làm sao Miếng thịt nóng hổi đang bốc khói, chỉ nhìn thôi mà muốn tan chảy luôn đó chứ Bắt tay vào làm nước mắm sò trộn bún nào Giả nát tỏi, rồi cho mắm sò, đường, chanh vào trộn đều với nhau Giờ thì đặt tất cả các nguyên liệu, rau sống, rau thơm, bún, thịt lên bánh tráng nhé Cuộn thật đều và chặt tay Chấm ngập cuốn bún thịt và rau vào trong nước mắm sò có màu đỏ ao Vẫn còn nguyên con mắm Bạn sẽ thấy nồng lên một vị cay rất đặc trưng của miền Trung nhưng ngay sau đó lại là vị mặn béo, ngọt dai của sò cùng với rau, bún và thịt Đảm bảo rằng những người khó ăn nhất cũng sẽ có cảm tình với bún sò ngay từ lần đầu tiên thử đó Nhắc đến mắm Huế mà không nhắc đến mắm tôm chua thì sẽ là thiếu sót Khác với mắm tôm mặn, mắm tôm chua được làm từ tôm nguyên con Khi mắm chín, tôm sẽ có màu đỏ rực bắt mắt Mắm tôm chua cuốn với bánh ướt Ăn chơi chơi, vị đầy kích thích nên no lúc nào mà không hay đó Luôn thịt heo với hành tím chính là bí quyết để thịt được mềm và thơm Tiếp đến, 
cắt khoai lang thành từng miếng dọc rồi cắt thành từng thanh đường kính 1 cm một nửa khoai lang còn lại đem đi xay nhuyễn cắt khúc rau muống như thế này nhé tập trung cho phần nước sốt nhé một ít dầu điều cho một ít dầu tường an của kiên oi phi cùng tỏi và mắm rút khuấy đều rồi cho hỗn hợp khoai vào nêm thêm đường nữa cho vừa miệng là hoàn thành phần sốt thơm béo thái thịt ba chỉ thành từng lát mỏng vừa ăn trải bánh ướt và lần lượt thêm rau bún khoai lang rau muống tôm chua rồi cuốn thật chặt tay wow chiếc cuốn no tròn nhìn ngon mắt quá đi thôi vị rau thanh mát cộng với vị béo ngậy từ khoai tôm chua cắn vào thì sừng sực dai dai và mặn ngọt chua cay đều có đủ thiên đường lúc này chỉ thu bé lại bằng một chiếc cuốn bánh ướt tôm chua thôi đó Nếu bạn đang tìm kiếm một món lẩu đặc biệt thay thế cho những món lẩu cứ lặp đi lặp lại trong các buổi tiệc thì hãy học ngay món lẩu bầu chua mắm rút của cô Hiền Minh nhé Mắm rút Huế thì quá thân quen với người Việt bởi nồi bún bò, bún riêu thơm ngon là nhờ mùi vị đặc trưng này nên món lẩu bầu chua mắm rút này cũng sẽ đậm đà ngon lành cho mà xem Đập dập xả rồi cắt khúc Cắt cà chua, thơm Cá ngát cắt thành từng lát lớn Thịt cá ngát tươi mọng Hứa hẹn sẽ cho ra một nồi lẩu ngọt lư đây Cho dầu tường an của kiên oi vào chảo để xào tôm Sẽ giúp cho màu sắc bắt mắt Và dậy hương vị cho món ăn hơn Trúc tôm đã xào vào nồi nước hầm xương để nấu nước lẩu Nấu trong vòng 30 phút Để tôm ra hết chất ngọt Sau đó hãy vớt bỏ tôm để nồi lẩu được trong veo Hãy phi đầu cá cùng với tỏi, ớt, cà chua, thơm Cho một muỗng mắm ruốc vào chén Thêm ít nước Rồi khuấy đều cho vào nồi nước lẩu để tạo vị đậm đà Thêm bầu chua Nước lẩu sẽ chua thanh nhẹ nhẹ hấp dẫn lắm đấy Với hương vị ngọt thơm từ cá ngát Chút vị chua thanh của bầu Cùng với mùi quyến rũ của mắm ruốc thoang thoảng Thiên nữa thật cá là bao tử của các bạn đang biểu tình dữ dội phải không nào Chỉ cần ngồi xuống và làm chén lẩu thôi Thì đảm bảo mọi căng thẳng trong cuộc sống sẽ tiêu tàn nhanh chóng Bài tiệc bấm Huế đã sẵn sàng để chiêu đại các bạn Món ngon như thế này chắc hẳn sẽ giúp cho các đội chơi ngày hôm nay Có thêm động lực để chiến thắng trong các thử thách tiếp theo đó nhé. chưa bao giờ tham gia một cái chương trình nào mà nước miếng mà nó ra mà bán chị hoa luôn em nổi thấy nghiêm tra tấn gì đó chứ đâu có phải là <cười> game show đâu anh bạn tiệc này chỉ có một đội thắng được thưởng thức và đội thắng đó phải vượt qua được một cái trò chơi kinh điển chúng ta hãy chờ xem phân loại mắm thửi mắm hay là uống mắm <cười> xin mời trò chơi kính thưa các anh chị thân mến bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi vô cùng đơn giản sẽ có năm bài hát được vang lên à. bởi một tay DJ chuyên nghiệp của chương trình mỗi bài chúng ta nghe một đoạn nhỏ sau đó đoán tên bài hát là gì bằng cách thu thập con chữ chúng ta lại kéo cắt nón để ghép thành bài hát năm bài vang lên đội nào ghép được nhiều bài hơn đội đó bước vào đại tiệc ok và bài hát đầu tiên của chúng tôi là một hương phải không 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 một rồi xì rồi rồi mời người mẫu đây à bài hát là hai chữ thôi này là anh tùng là người đưa ra bài hát đến à là anh tùng là người chọn còn chúng ta là mưa trên phố huế mưa trên phố huế chúng ta nghe thử đội nào đúng xin mời ai ra sư xin lỗi ai ra sư huế 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 ai ra
hai bên mỗi bên đúng được chữ huế anh ơi thì cái trò ní mình có được quyền gọi cho anh quang linh ra dịch không không bao giờ bây giờ là bài thứ hai xin mời cắt 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 quá đơn giản ba đi dễ nha đây này đây này rồi đừng cho người ta thấy đừng cho người ta thấy rồi mời hai đội đáp án là huế thương cũng giống nhau rồi chúng ta chờ xem Chờ xem có đúng hay không nha Chính xác Yeah Xin cảm ơn Bài hát thứ ba Rồi Biết rồi, tôi biết bài này rồi Biết rồi vậy? À. Có chưa? Có rồi Sẵn sàng rồi Sẵn Và sàng rồi chúng ta chọn là Đây Mưa trên phố Huế Và bên đây Huế tình yêu gì đây? Của tôi Đà, Đây, 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 đây đây Huế tình yêu của tôi Rồi Không biết bài đó Mưa trên phố Huế Có cái bài Huế tình Chúng ta chờ xem đáp án là gì Xin mời Âm nhạc Nói đại là dân tổng Không phải bài của mình là đó Nói đại là dân tổng 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 Đã đôi lần đến với Huế mong mơ Đã đôi lần đến với Huế Vậy là ba bài hát đã trôi qua Chúng ta đang thắng 1-0 Bài hát tiếp theo, mời Tắc tắc Quá dễ, quá dễ Tăng 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 Không bài này là bài mà mình Bài là dễ nha mọi người Có một người trên phù hệ Rồi Rồi Đáp án là Mưa trên phố Huế Và bên mình là Ai, Ai ra xứ Huế Một người có câu à Tăng 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 Đây đây là Ai ra xứ Huế là, đúng. Tôi nhờ đến em Biết cậu đâu Từ từ nghe đến đến Huế Nè 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 Sáu thứ thế Âm nhạc Ai ra xứ Huế Tôi có người em Đúng bài này rồi đó Cái này nó phải ra xứ Huế Đợi đợi mình đến, mình đến Cũng không đúng luôn Chưa biết luôn Không phải Không đúng luôn Huế Huế xưa hả? Không, chính xác Cả hai đều không chính xác Bài này tên gọi là Huế xưa Bây giờ đây nè Còn một bài cuối cùng Nếu như cả hai đội đều sai Thì chúng ta thắng Yes Còn các bạn thắng Thì chúng ta huề Đúng Còn mình thắng thì khỏi nói Yes. Các bạn có nguy cơ không ăn rất cao Dạ Bài hát cuối cùng xin mời Xong chưa? 5 Chữ đâu rồi? Rồi 3 2 1 Mưa trên phố Huế Và chúng ta là Ai ra xứ Huế Bài này có khả năng là Huế Thương 
hơi thương rồi hơi mừng hơi trang hai thương bài thứ hai rồi mới đi đúng nghe em một giây cho anh anh kêu chỉnh nhạc đúng bài của em lên đi trời ơi thiệt Nè, bài bài đó bài gì à bài gì bài mình cho gì vậy ai ra xứ huế ai ra xứ huế anh nha mưa trên phố huế ai ra xứ huế nè ơi ai ra xứ huế mưa trên phố huế đúng bài nào đúng âm nhạc chiều nay trên phố huế chiều nay trên phố huế kiếm giang hồ bên đời mà mưa rơi vẫn rơi rơi hoài anh đi cho nó Tuyên bố đi nha, tuyên Nói bố. gì nữa, mời bước vào Đại Tê Ủa, giữ ở trong Ủa, Ủa? sao tự nhiên phía bên đây được ăn vậy? Ai Đâu có được ăn Ai cũng sống bằng niềm tin À, à đây không thì thôi đúng không? Cứ từ từ thôi em ăn uống mà. Đúng ghê vậy. Đúng rồi, em á, là em đi làm nắp nồi cho mọi người ăn cho ngon. Thế à vậy hả? Vậy còn mấy cái chén kia để làm gì? Cái chén kia là để cho đẹp. Lát em sẽ hiểu vì sao có ba cái chén đó. Lát, Lát em sẽ hiểu vì sao hiểu đâu. Hãy tin tưởng vào Giang. Rồi. Ừ. Chúng ta nên thử món này đầu tiên. Giang à. <cười> được không anh được không? Anh không sợ là em bị gì mà anh sợ cái chén nó đổ đúng không? <cười> Mất ăn đúng không? Thưa quý vị đây là mắm sò. Mắm sò là một loại mắm làm từ con sò. Dạ. Có thể là sò huyết có thể là sò lông là sò lụa bất kỳ con sò nào bà con thích thì làm thôi ừ. mà cái bánh sò này chỉ dành cho những người tháng cuộc dạ yeah. có nghĩa là ba bạn bên kia đương nhiên là đương nhiên có nhìn thôi đương nhiên được hửi được thấy à. được tiếp xúc với sự đau đớn ây à, dạ yeah. em biết tại sao tại sao có cái khăn này rồi em hửi đi trinh không biết Đó sao rồi em bụi quá cho nên năm sau em đi châu âu á em hửi đi để em nhớ quê nhà chứ <cười> rồi chúng ta đây đi em ô trời Trời ơi Wow, wow. Oh. Tất cả đều có một sự chuẩn bị rõ ràng Wow à, Xin phép là mình sẽ dùng cái chén này mình để miếng thịt Thịt được được đầu bếp là cô Minh Đã gọi là cuộn lại sau cái luộc Nè mấy bạn bên kia ơi à, Thật ra thì trong những cái giác quan của mình á Thì vị giác nó chỉ là một thôi Tụi ừ. em vẫn có khứu giác và tiền giác Anh ơi kia mọi người nha. ăn hết rồi kìa Cho nên là như vậy là đủ anh rồi nha Anh đang đợi anh Giang hướng dẫn mà ừ. Không, mình, mình có thể tưởng tượng được mà đúng Ủa, anh Tùng nó đúng, anh. mình có thể làm lại Ây à. Ây 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 Sao vậy mấy đứa này Sao vậy Sao vậy cưng Chuẩn bị đã này, ui chú chèm đã hòa hiện Mấy cái chén này làm gì luôn rồi đó Mấy cái khăn này để làm gì luôn rồi đó Nè nhìn cái miệng Giang ăn nè Vương quất mắm ở trong miệng của Giang đó Em thử giật đi Không quá ngọt Không quá mặn Thịt mềm Chú chát Thế các loại Cắn miếng ớt nữa Hòa hiện Đúng rồi, nên cắn, cắn chéo Trời ơi Trời ơi, xuất sắc luôn Cảm ơn Mời, mời, mời Dạ, đưa ăn rồi phải không? À. Mời, mời mọi người nha Mời, mời mọi người, cứ tự nhiên, nhiên cứ tự nhiên đi, không sao đâu ạ à. Bên này rất ổn Thử nha Không, cái miếng nha em, em, em Cái miếng thịt này ngon quá, cảm ơn Tùng ngon quá à ngon sao anh nó có một cái vị ngọt vừa phải đây trong lúc mọi người ăn món đó thì tiếp thêm sự đau đớn cho đội kế bên ơ trời ơi chùa cái gì hòa gì dễ thương chén này em đã lao xong có chi em muốn hỏi cho hết câu <cười> em muốn phải lòng món đây chưa nó còn cá cá nó chưa có câu nữa câu nữa câu nữa thôi nói chung dễ thương lắm cho các bạn ạ biết sao không biết đâu chừng cái game sao mình lại mình lại được cho đây là sự ưu ái của anh lập dành cho các bạn nhưng luật chương trình các bạn không được dùng 
vậy thì dán đưa lại đây chứ cái gì vậy à, quên. em em thích nhất là 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 anh tùng leo á anh sống đúng với bản tính của anh thật là độc ác không có có nghĩa là à, anh lập mà mời tụi em ăn anh cũng rất là vui xong rồi anh giang nói là theo luật của chương trình tụi em không được ăn thì anh cũng rất là vui <cười> anh tùng ơi cả đời của em chưa bao giờ biết cái miếng bầu nó muối chua ra sao đó anh cái này hả cái em nói cái này hả à cái đó thì em đợi đi chưa mà em cũng chưa biết mắm sò đã Thiệt sao sự là luôn. rất ngon nó hòa quyện tất cả mọi thứ lại với nhau luôn á nó có cái thịt mềm của thịt nè mà cái mỡ nó rất là vừa phải nó không có bị quá nhiều phải không nhưng mà ăn mình bỏ vậy nó mới tan cái miệng mình cái cái món miền trung của mình á là ừ. cái cây nó rất ngon đúng cái này là cái vị cây đồng rồi bên cạnh đó là còn chát nhưng mà rất ngon em biết không cái cái mặn của mắm mà nó 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 vừa bùi nó vừa mặn mà nó tươi trong ở trong miệng của mình cái vị ớt nó cay cộng với miếng thịt cái nguyên liệu thịt rất ngon mà coi như là nó kẹo nữa đúng không anh mà coi như là con sò cũng được tuyển lựa rất là kỹ càng và cái miếng Ăn rất là chát và miếng khế nó làm trung hòa lại toàn bộ những cái vị mặn đó làm cho mình cảm thấy nó thanh lên ở trong miệng mình mà cái hậu này vẫn co vẫn đúng vậy ai mà không được ăn món này chắc rất tiếc ngon. chết đúng rồi trời ơi cái miệng sao ít ít lờ luôn ôi ảnh nhai mà cái nọng hai bên nó rủ xuống cái nọng hai bên nó rủ xuống ảnh nhai mà ảnh nhai mà cái nọng hai bên nó rủ xuống ơi cái này là nghiệp cái vừa rồi tôi gọi là quả báo nhãn tiền đó đó nghe là tức là bây giờ nghe em nói nè cái mắm này nè không thể tưởng tượng được là con sò mới làm mắm được dạ yeah. tại vì người ta nghĩ là sò nó nó chỉ để mà ăn mấy cái món kiểu hải sản bình dân của việt nam thôi nhưng mà khi làm mắm á cái ưu thế của nó so với cá là nó ngọt hơn ừ. đúng không yeah. tại vì nó có cái 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 đạm của nó đặc biệt hơn là một cái thứ hai nữa là những cái thành phần ở trong đó nó đều đã được hỗ trợ bởi một thứ đặc biệt đó là ớt ừ. vì cay cho nên tất cả mọi thứ nó dậy lên hết và khi mà ăn cùng với những cái phần kèm như là khế rồi chuối chát và rau này thì nó hòa quyền lại nó nó ra được một cái hỗn hợp đặc trưng tuyệt vời mà tụi em sẽ không bao giờ có mà công nhận là nó cay đến nào mà chảy mồ hôi mà trôi phấn nền luôn <cười> không sao anh mình ăn ngon là được anh à sợ nha em cũng em cũng không bao giờ nghĩ là người ta làm mắm mà bằng con sò luôn á em thì... không bao giờ ăn hôm nay là lần đầu tiên công nhận ngày hôm nay là mọi người có thể làm nó thành một cái sự hòa quyện tuyệt vời luôn á cái thú vị nhất của cái việc ăn mắm á là nó thể hiện đúng cái 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 văn hóa ăn của người việt nam nói riêng và người châu á là nó đầy đủ tính âm dương ở trong đó ừ. khi mà mắm nó rất là đậm ừ. thì sẽ có cái cái khế à, nó đỡ ừ. lại rồi khi mà cái này nó chát thì cái phần ngọt của cái 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 vị ở trong đây nó sẽ đỡ nó lại cân bằng lại dạ. ừ. đây à, nhiễu 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 làm sao được anh phải cân chứ cái sự bánh cuốn và cái sự bún á nó mềm mại và cái sự rau á cái sự rau không về nguyên liệu mà nó ngon á ừ. em không nói không bàn rồi mà còn cái mắm này rất là thơm cái sự sốt ừ. còn cái sự sặc thì sao nếu mà mình ăn mình không nuốt á không ngon lắm em ơi thiệt ngon ừ. anh thử nha cái tương này trong đây là có cái nguyên liệu nó là cái gì ha có mắm trong đó anh có mắm mắm ruốc ruốc á anh dầu đều anh ơi nhưng mà nó không có bị quá đặc cái bùi bùi cái bùi bùi là là khoai lang ừ. à. nhưng mà canh cái này cũng khó lắm á chứ không phải dễ đâu canh mà không nhiều đôi khi nó bị đặt lại mà coi như cái vị nó không có được như là như đúng là em đi đúng làm. là em đi miệng xa ít l luôn <cười> không cái đặc biệt của cái này là vì nó có khoai lang đúng rồi đúng không cho nên nó có cái độ bùi và cái cái hương vị mắm nó hoàn toàn khác so với lại cái cái mắm này và em nghĩ là một trong những cái phần ngon của nó chính vì nó là bánh bánh ướt á nó mềm mại á nó không giống như cái cái, cái bánh chuối ừ. đây chúng ta sẽ dùng mà cái món này là cái món của người miền trung ở huế quảng nam hay là đà nẵng người ta dùng rất là nhiều cá nục mà thính sau đó người ta kho với lại ba chỉ đây là một trong những món ăn mà gọi ăn chắc mặt bền của người miền trung ừ. là món này là món đưa cơm khủng khiếp chỉ là một con mắm tính ừ. và một miếng thịt một miếng cơm nhưng mà nó là quê hương nó là quê hương mấy đứa biết không anh cầm cái này lên nó không phải là mình nói thôi kệ mình sớm cũng được nhưng mà đây là cái món ăn đi qua dòng bão đúng rồi anh có cảm giác là bà con miền trung của mình á cái trân chiều của những cái thiên tai và bão tố lũ lụt rất là nhiều cơm nấm thịt hoặc là những cái con cá như thế này họ trữ lại và ừ. làm đủ mặn đủ cay 
Và Cảm chỉ ơn. cần như vậy thôi là có được một bữa no Dạ Cái mắm á, nó thể hiện được cái chuyện mà ăn chắc mặt bền và giữ cho ngày sau ừ. à, Và cái mắm này nó gọi là từ những nơi cực khổ nhất ừ. Mà anh có thấy không? Tại vì cái này anh anh Lập Lỡ nói cái từ xến rồi đó Thì em nói luôn á, mắm á, nó là vị của nước mắt á ừ. Mà Tại em thấy em... cái này là thật sự ăn mặn hơn tất cả những cái khác dạ, đúng đúng Và cái vị này là vị mặn là chủ đạo Vị cây là chủ đạo là bởi vì người ta cần vị mặn chỉ để ăn với cơm trắng, cơm nguội Ở ừ. này là mình ban là mình ăn để ăn no Ở đây là để ăn no Ăn nhiều cơm này dứt một miếng thôi ăn hết chén cơm đúng rồi đà duy có phải là anh đập lời nổi tiếng nhưng mà những chương trình lòng trắc ẩn không anh một con người giàu lòng trắc ẩn từ bi ờ, nhưng mà nó ẩn rồi nhạy cảm. đây hồi nãy giờ mình ăn mấy món này nhưng mà cái bị cái mùi này thôi thúc nè cái mùi chua của bầu á nó thôi thúc từ nãy tới giờ hình phạt chưa kết thúc ha anh chưa đâu em ạ à. Ừ. Trời ơi. Đây là lẩu bầu chua mắm ruốc Và con cá này là cá ngát Cá ngát là một cá thiên nhiên Và thịt nó rất là ngon Nó cùng, cùng họ với cá tre Nhưng mà nó có ngạnh Gần bỏ này vô mình Giang Hả? Trời ơi, nói gì nữa Nó Ây có dạ. phải là cái bí bỏ cá chua trong truyền thuyết không? Mà thật sự là à, à, cho anh xé rào đi Cho anh xé rào Thật ra anh rất muốn mời mấy bạn ăn đũa đi Cá này khó đuổi 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 Anh Giang, anh Lập Mười Lòng từ bi của một người anh Một chút xíu đi, có một miếng cơm rồi Sẽ có một miếng cơm Để đây nè, đó Đúng rồi Cái này bưng qua đây nè Chương trình là không có được thương anh Anh ơi, cái lòng đắc ẩn của anh Anh ơi, em đã nói anh rồi Nếu mà anh cho thì anh lén lúc anh bưng qua phía bên đây Anh lén cho anh đi một vòng qua Không lẽ bây giờ anh chui trong gặp bà Anh đi em Đừng chạy, anh kêu cả Anh còn lén rồi Nè. Mình cho nó bây giờ cũng bị nữa Bởi vậy á, tụi em đừng có nói anh ác Anh là người nói thẳng ra để tụi em đừng mơ tưởng nữa Nó không phải là ác Anh Lộc đó, anh dân của tới đây luôn Đây Bây giờ không được ăn do vì sao có những cái chén ở đây Vì sau khi mình dùng hết cái món kia Tới lão thì phải đổi chén Cảm ơn em nha Tại vì á, tụi em đâu có dùng Thiền chi Giang không cho anh gấp vô trong đó Cá rất là tươi Cái mùi chua của bầu đó, nó thoang thoảng Và nó đậm lại sau khi mình nuốt xuống Là cái khu vực vòm họng trong ừ. Vòm họng bên trong ừ. nha Nó có sự khoảng nhẹ của mắm ruốc Tức là không có bị đầy quá cái mùi mắm phải không? Đúng Nó, nó rất là phù hợp cho những người ít biết ăn mắm Bảo đảm luôn Ồ, Và nó rất thanh, là ngon Ngon lắm anh ơi Ăn liền Và cái sự cái sự đông đầy hạnh phúc nó đang ngập ở đây Và sự tặng cùng nỗi đau nó đang ngập bên đây <cười> Em nghi ngờ Em nghi ngờ với lượng dầu điều nhiều như vậy nó sẽ làm rắc hỏng để em thử lại xem Khỏi mà khỏi mà Mình sắp có chồng mà mình nên cẩn trọng lời nói chứ Còn không mà ngó hết nữa Mình tốt á Trên 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 có miếng cá nè Nó trong ngần mà nó ngon thịt như này Thiệt á Anh thấy ở đây là anh Lập mới là người ác cho Trái tim của em không biết đâu Trái tim của em rất đau Ôi dạ Chị muốn buông tình ta ở đây vì cho đến giờ này chẳng biết ai chẳng ai, ai biết tồn em tồn tại không chưa không mình nhìn nghe ca sĩ đọc bài hát thấy nó kỳ ha đúng là giang nói là cái này cái cái vị mắm nó rất là vừa phải ừ. nó, nó rất là dễ dành cho những người mà vốn dĩ đúng rồi. ám ảnh rằng là mắm nó nó bị đậm đúng rồi thì cái này nó thanh anh chỉ có nói như thế này thôi du khách quốc tế ừ. sẽ bị gục ngã với cái cái nồi mắm này trời ơi thơm ở trong đây nó coi như là nó 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 làm dịu đi cái mùi mắm á nếu như hồi nãy tất cả những cái món mà mình ăn á cái vị đậm đà gắt và nồng nàn của mắm ở trong vòm họng của mình cái này nó thơm nó thanh và nó cứ bay 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 nhưng vị nó rất là vừa miệng cái người khách quốc tế người ta chưa có quen được cái vị mắm của mình người ta có thể thưởng thức và bị chinh phục mà nhớ là cái miếng bầu nữa nó vừa chua sẵn mà nó thấm vô cái này nó thấm vô cái 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 nước mắm này nè yeah. anh nghĩ á, em là người sắp đi châu âu phải không trinh em định cư phải không trinh em nghĩ anh nói về quê hương mà anh nên thanh thản hơn đi ừ anh nói về anh nói về em á em hửi nhiều Đó vô nghiệp 
đàn anh mình mình nói thanh thản tội nghiệp không được kiểm tra không trời của đất mưu sự tài nhân mình thanh chưa là tai chim mà cái này một lần nữa xin nhấn mạnh lại là vỗ tay cho cô hiền minh xuất sắc cảm ơn sang rất nhiều xuất sắc rất là chia buồn với ba bạn bên đây vì đã không giữ được cái phần ăn này nhà rất chị hiện minh ở gọi giáp kế bên lát nữa em qua em ăn luôn bên đó là em thương nhất là đào duy với anh tại vì á là phương anh thì dù sao cũng có 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 lượng dự trữ sẵn trong người rồi <cười> không sao còn trinh uh, á là khẩu nghiệp cũng đủ no dạ rồi chỉ có anh nguyễn cái lãnh ngồi nó ngậm kẹo tội ghê luôn á mà lẽ ra đúng luật của chương trình là cũng không được ngậm em sao á em phải em phải đỡ cho nó bổ sung đường lát nữa dòng sau em ráng em gỡ lại nước đỉnh cao rất ngon ngon xuất sắc chua nhẹ thơm nhẹ cái vị huế nhẹ nhàng như cung đàn việt nam có nhiều vương quốc mà bà con ẩm thực mình gọi là vương quốc mắm ví dụ như là huế nè ha rồi à, à, miền tây an giang mắm mà à, bán qua tới campuchia luôn qua tới nước bạn luôn bà mỗi lần mình đi châu đốc là mình thấy trời xếp mà mắm cao 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 rồi thì có một chỗ nữa mà chương trình ưu ái đặt tên là cũng là vương quốc nữa là kiên giang phú quốc dạ yeah. yeah, đúng lát nữa mình có về miền tây không trời ơi chuyến xe của chương trình sẽ đưa các anh chị về miền tây và bỏ lại một số người vì xe hết vé thưa quý vị là ở vòng này quá ngon và rất ngon vòng 2 thì cũng có ngon không kém và vòng 2 là thật sự là nó sẽ dậy mùi hơn và nó sẽ đưa cái cảm xúc mình một là lên mây hay là xuống địa ngục Chúng các ta bạn sẽ tập trung nha cố gắng là đầu gì và những món ăn của vòng 2 là Totally điều trị hiệu quả trị cấp ngăn ngừa bệnh trị tái phát sản phẩm của Trafaco Hãy à. nói một lần nữa, khẳng định luôn Bằng tiền vừa rồi, ngon yeah. Rất tuyệt vời Cảm ơn, cảm ơn cô Minh nữa mà. Cảm ơn cô Minh Và bằng tiền tiếp theo Cũng khủng khiếp Rồi, phải nói là khủng khiếp Anh đề nghị nha chút nữa mà tới cái vòng thi nào mà liên quan đến sức khỏe là anh muốn đối kháng với Duy nha Anh muốn đối kháng với Duy Tại vì hồi nãy nó dám nói với anh là Ngọc Biết tình ổng không có đâu em giờ em nói thiệt ra gì nè thật ra cái chương trình của mình lúc nào cũng vậy chân á cái vòng hai mình nên thả lại một cái để chứ bây giờ giả tạo như vậy luôn á <cười> những món sau đây thưa các anh chị là thua là chỉ có cách là trốn vào góc tường rồi khóc hu hu thôi clip sau đây sẽ chứng minh điều đó xin mời vô nhắc đến vương quốc mắm đương nhiên là không thể bỏ qua an giang Mắm An Giang mang đặc trưng hơi thở của mùa nước nổi đồng bằng sông Cửu Long Nguồn thủy sản cứ theo con nước đổ về hàng trăm loại Và tất nhiên cũng là mùa nước lớn trong năm để làm mắm Ghé thăm chợ Châu Đốc Bạn sẽ bắt gặp vô vàng loại mắm đặc trưng của xứ sở này Mỗi loại mắm sẽ mang một hương vị khác nhau Và được dùng làm nguyên liệu, gia vị trong vô số món ăn Người An Giang dùng mắm để chế biến những món ăn gì? Hãy cùng thiên đường ẩm thực khám phá ngay nhé Loại mắm có thể dễ dàng kể tên khi ghé An Giang Để mua về làm quà chính là mắm thái Mắm thái mà cuốn bánh tráng kèm với thịt luộc là khỏi chê Đảm bảo sẽ chiếm ngay cảm tình của mọi người cho mà xem Bao đu đủ thành sợi mỏng dài Cắt phi lê mắm lóc ra thành miếng nhỏ vừa ăn Theo từng lát cắt, bạn có cảm nhận được miếng phi lê rất chắc thịt Và mùi thơm đậm đà đang dần lan tỏa không? Một vài lát gừng sẽ đem theo cả mùi thơm nồng, vị cay nhẹ và cũng không thể thiếu ớt Một gia vị quan trọng làm tăng sức hấp dẫn cho món ăn Cho một ít nước đường vào chảo rồi khuấy đều lên Nấu cho đến khi được một hỗn hợp sền sệt Gạo đã rang đem đi xay nhuyễn thành thính Thì bắt tay vào trộn mắm thôi Lần lượt cho những nguyên liệu đã chuẩn bị vào tô Thính là gia vị đem lại cho hương thơm đặc trưng Làm nên thương hiệu riêng cho món mắm thái này Không thể thiếu nước cốt chanh Cốt chốt để làm bùng lên hương vị Ái cha, chắc thiên đường ẩm thực phải gửi lời xin lỗi ngay đến quý vị nào đang ngồi trước màn hình mà đang đói bụng rồi Ăn mắm thái, phải có thịt ba chỉ luộc đi kèm thì mới đúng điệu Mắm thái với đầy đủ vị, chua cay mặn ngọt, kem với thịt ba chỉ ngọt béo, có cả bún và rau tươi Được quấn chặt trong miếng bánh tráng dẻo mềm Để thưởng thức ngay cái hương vị dân giả, mộc mạc mà ngon đến bất ngờ
Có thể nói món mắm lóc chân chính là linh hồn cho những bữa cơm ở miền Tây Nếu đã thưởng thức qua mà chưa biết cách làm thì học ngay thì nửa thật nhé Trước hết, hãy cắt lấy phần thịt của mắm cá lóc ra rồi băm nhỏ Trộn mắm cùng với thịt heo xay, cho thêm hành tím Hành lá, nêm nếm gia vị vừa ăn một chút tiêu sẽ làm cho món mắm chân của bạn thêm nồng vị, thêm trứng gà để món ăn vừa béo, vừa có màu sắc đẹp mắt. Một chút dầu tường an của kiên ơi để tạo nên hương vị thơm ngon. Sau khi đã trộn đều hỗn hợp thì múc ra từng chén nhỏ, một lớp hành tây để tăng hương vị rồi đặt vào sườn hấp. Canh mắm gần chín thì quết một lớp trứng mỏng nữa cho đẹp mắt. Thêm trứng muối vào thì còn gì xuất sắc hơn nữa chứ. Hấp một lúc nữa đến khi trứng trên mặt sệt lại là hoàn thành. Dưới lớp trứng vàng ươm béo ngậy là phần thịt heo băm mềm ngọt quyện với vị mặn mặn thơm nồng của mắm cá lóc Kẹp cùng miếng rau sống giòn giòn, mát mát mà ăn với cơm thì thôi rồi Ăn đến căng bụng cũng không muốn dừng luôn ấy chứ Hẳn là đối với những người con xa quê Thì cái vị mặn nồng của mắm ba khía là không thể nào quên được Khán giả ơi, còn ai nhớ nhà không nhỉ? Đừng lo Thiên đưa thực sẽ gửi tặng các bạn món ba khía cơm cháy kho quẹt liền đây Tách ba khía ra thành miếng nhỏ vừa ăn Đầu bếp thiên đưa thực có chia sẻ là cần phải trụng ba khía bằng nước sôi Thì mới có thể giảm được vị mặn gắt của loại mắm này Đập càng ba khía cho hơi vỡ ra Để khi trộn gia vị có thể ngấm vào thịt Tất cả những gì bạn cần cho phần nước trộn là đường, tỏi, ớt, nước cốt chanh và nước sốt tắc Khuấy đều để các gia vị hòa quyện vào nhau Đến lúc cho ba khía vào trộn đều lên rồi Mùi thơm chính là một ưu điểm Sẽ khiến bạn phải lòng ngay món ăn này Ngay cả khi chưa thưởng thức đấy Ba khía ban đầu ăn thì mặn Từ từ sẽ cảm nhận được vị béo nhẹ Thịt ba khía thấm đậm nước sốt chua ngọt Cay cay Bạn nào chưa ăn thì hãy thử ăn kèm món này với cơm cháy đi Thêm một chút kho quẹt nữa thôi Coi chừng bạn sẽ yêu luôn cái xứ sở miền Tây đấy Ở ngoài nơi này không chịu gì cho mà coi Nhắc đến mắm thì không chỉ riêng miền Tây mà cả miền Nam đều không thể không yêu cái lẩu mắm Một món ăn đậm đà hương vị quê nhà Cái kết cho bàn tiệc quá trọn vẹn phải không nào Bây giờ thì vào bếp cùng thi đưởng thật ngay thôi Đã là lẩu mắm thì phải chọn mắm cá linh mới tuyệt vời Lượt mắm cá linh giữ lại phần nước Cắt khúc xả Tiếp tục cắt nhỏ cà tím, dưa hồng, khổ hoa và ớt Món này cũng không thể thiếu thịt ba chỉ béo ngọt làm nóng chảo bằng dầu tường an của kiên oi cho tỏi vào phi thơm cá xả nữa bí quyết của đầu bếp thi đẩm thực là xào cái nguyên liệu trước bằng dầu tường an của kiên oi để giúp cho các món ăn dậy lên hương vị đặc trưng và màu sắc hấp dẫn nêm nếm gia vị vừa ăn trút lương và thịt vào nước lèo trên bếp tiếp tục cho khổ qua cà tím và dưa vào nấu chín một vài lát ớt sừng để bổ sung thêm vị cay làm nồi lẩu càng thêm kích thích nước lẩu mặn mặn Thơm béo vị mắm cá linh rất đặc biệt Lương và thịt ba chỉ thấm vị cay mặn trong phần nước lèo Chén lẩu đầy, ăn chung với bún và các loại rau đồng nội giòn mát nữa thì còn gì bằng Món ăn này quả thật là lúc nào cũng làm cho người ta cứ vấn vương mãi Dân giả mặn mà và lôi cuốn Đó là những gì mà thi đượm thực có thể chia sẻ với khán giả về những món ngon trong bàn tiệc mắm An Giang này Nhưng cụ thể sẽ là những cảm nhận gì chỉ cho đội thắng cuộc thưởng thức thì mới biết Hai đội chơi, cố lên nhé Thật ra anh bị xúc động á Có nghĩa là anh anh coi cái, cái, cái phần clip này xong tự nhiên là mình bị xúc động thật sự Tại vì mấy em biết không có anh tự đặt câu hỏi là đã bao nhiêu lâu rồi anh không có được về ăn những cái món như vậy ở miền quê của mình Tại vì không có được có cơ hội làm những cái chương trình gắn bó với bà con nữa mình không có được ăn nữa ừ. Chứ thật ra đó ở đây á, là mình muốn gợi nhớ cái hồn quê của mình qua cái thi đường ẩm thực Dạ Nhưng mà thật ra nếu mình ăn cái món mắm này ở trong những cái trái lá ở trong cái nhà của bà con của người dân mình mà nấu ở đó đó thì mấy đứa sẽ cảm được cái cái thương như thế nào mà cái thương nhất của mắm á mà anh hiểu được á 
là bởi vì nó rất kỳ công Rất là kỳ công và từ cái khâu nguyên liệu, từ làm mắm cho tới Làm ra những cái món ăn mà chế biến như thế này là em thấy rất nhiều công đoạn để làm sao có được cái món mắm ngon Bởi vậy vương quốc mắm là phải là bởi yeah. vì cái đó nó có một cái gì đó nó danh giá nó tự hào và nó riêng biệt không có lẫn ở đâu nữa hết trơn anh nghĩ là nè anh còn muốn bổ sung thêm một cái điều của anh lập á ừ. là mắm á, nó còn thể hiện được tinh thần lạc quan của người người việt nam á ừ, là ở chỗ vậy nè nếu như mà mình nghĩ rằng một cuộc sống bình thường á người ta sẽ luôn luôn cảm thấy buồn ừ. vì khổ đồ ăn không có nhiều á không có để lâu được á tức là yeah. mình mang lên á mắm là để làm gì là để được lâu Đúng và rồi. ăn được nhiều ăn một miếng thôi mà ăn quá thì ăn luôn thì nếu mà mình không sống bằng một tinh thần lạc quan một cái nguồn năng lượng là rất là lạc quan của người dân á thì không bao giờ có món mắm và khi ông bà cha ta đã sáng tạo ra mắm thì việc của chúng ta là dùng đúng không đúng không rất gọn muốn dùng thì phải chiến thắng rồi khi khi mà không chiến thắng thì việc chúng ta là nhìn sao anh nhìn tụi em giống như là anh nguyền rủa tụi em gì đó à, anh à, tiên lượng được ở cái tầm mức độ về cái sự thông minh và một cái sự nhiệt huyết cũng như cái sự nặng thì người ta sẽ dùng cái nhiều hơn <cười> bây giờ mình phải dùng cái từ khác đi nha cái này là vượng vậy mình chơi liền đi anh mời trò chơi thưa các anh chị thân mến chúng ta sẽ trở thành những người dân chài lứ <cười> chài lứ sao cho nó nhiều sản vật cua tôm cá gì cũng được sẽ có ba lượt chài đội nào thắng nhiều lượt hơn thì bước vào đại tiệc dạ chúng ta đứng sau cái bức này dạ à, ủa, mỗi người có một lượt chài quăng lứ kéo sản vật về cho đội mình đội dạ. nào ở lượt đó nhiều con hơn thì lượt đó mình thắng đơn giản vậy thôi rồi cầm chài ai đầu tiên dạ liêu hà chinh rồi ai quăng bảo quăng quăng lưới sao anh tự nó bị dính quá mà nó dính vậy nó mới có cá một hai dính quá dính một hai đây có được năm con yeah có sắc được năm con quăng đi quăng đi quăng đi ủa quăng luôn hả ừ ủa bỏ ra hi hi chết hi hi nhiều quá có năm sáu con luôn hai bốn năm hai bốn sáu sáu con sáu con rồi lượt này đội bên bên mình thắng rồi mình thua một không rồi nha dạ rồi lượt thứ hai dễ mà cố lên đầu duy đầu duy ơi cố lên rồi bốn con bốn con đã kéo từ vô Rồi. rồi rồi kéo từ từ bốn con này vô luôn đúng rồi đúng rồi đầu duy kéo nó luôn bốn con đang kéo từ rồi một năm con một hai bốn năm yes. kéo từ từ về hết cái dây ra yes. máy máy à. Trời ơi, được rồi, rồi, rồi. Rồi. Thắng hai vòng rồi. Ủa sao có hai con vậy? Thắng hai vòng rồi. À thưa quý vị, ba vòng mà thắng hai thì thiết nghĩ vòng thứ ba có cần chơi không? Em nghe là không cần chơi nữa. Vậy là thắng luôn rồi. Đây chúng ta thấy không? Vừa rồi. Thưa quý vị. Cái gì đó tôi chơi cho rồi trời ơi. Quê đâu? Quê đâu? Đồng Tháp, Đồng Tháp. Quê Đồng Tháp. Quê Một mình tôi có thể coi được một con mà trời lứ được có hai con. <cười> vậy là thắng rồi phong giang mời bước vào đại tiệc em không có đâu wow. giờ đến nỗi cái việc ăn cái gì trước cũng phải đau đầu bây giờ mình sẽ dĩ nhiên là ăn món này cuối mà mình mình sẽ điểm danh các loại rau ha rau nhút nè bắp chuối nè bông bí nè rau đắng nè bông súng nè kèo nèo nè so đũa nè thiên lý nè điên điển nè 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Và đúng là đồng bằng sông Cửu Long <cười> Mà rõ ràng chỉ có miền Nam ăn mới là rau rất nhiều đúng như rồi. vậy Rất nhiều loại rau Em nhìn xa ra phía kia Bà khía kìa Chờ anh Bo đang trường kìa Ừ. Anh bà kia Dạ, thôi Đã đến lúc chúng ta phải đi đến quyết định ăn cái gì đầu tiên Cho anh bà kia cái này đi, ăn này đi Anh bà kia hả? Anh chịu không đổi về cái gì bà kia Ăn cái này trước nè Mình ăn đúng thứ tự, ăn đúng thứ tự của clip đi Rồi, mình sẽ dùng món gọi là cuốn Mắm thái thịt luộc Chúng ta sẽ dùng Mình vừa ăn mình vừa chỉ các em nó luôn nha anh Tùng Dạ Thì mình sẽ chỉ các em nó để sao mình làm bấm tráng cho nó nó, nó mềm để mình cứu tức là ít ra nhúng ít water đó hả oh wow, yeah, water yes. rảy rảy tiếng anh không biết <cười> rảy 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 <cười> đó những rau thật sự là thưa các anh chị là mắm là đúng là thiệt là cái cái điều mà không không ngừng được mình khi mình ăn ừ. đúng là cố gấp lại trước luôn kìa gấp lại trước đúng rồi đúng rồi cho nó mới đẹp Ủa cái đũa đó lúc nãy ảnh ăn rồi sao ảnh cắm lên lại anh có rửa lại thôi Chương trình có 15 đôi đũa em ơi Em cứ nói như vậy ngoài làm sao anh nói Nó vậy, khẩu nghiệp hoài luôn quá vậy Để cho anh có cớ anh mời em cái gì Hà đề. Trinh nó rút kinh nghiệm nó ngồi em rồi kìa Đây Trời ơi Nói gì nữa bây giờ Ai thích anh... nhiều mắm thì bỏ mắm Ai thích đu đủ thì bỏ đu đủ Cái này là cái thịt của con cá gì nè Cá lóc anh Cá lóc của mình phải không Dạ Ủ 10 ngày đó Hồi nãy mà quay cái đoạn phim đi ngang cái chợ châu đốc á Chợ mắm ừ. chỗ châu đốc á Trời ơi, anh nhớ dễ sợ Trời cái mùi này không thể cưỡng lại được luôn á, mặc dù đang cuốn này Đây, mình chấm vô đây Sao anh, anh tả cho tụi em nghe vậy? Ngon ừ. lắm đúng không? Ngon, đủ giòn, rau giòn Mùi mắm thái là có một mùi mắm không lẫn lộn mắm là được ừ. Không lẫn lộn Ngon Trời ơi Ủa anh, mắm ừ. Gì vậy? Ừ. Trời, Trời hết. ơi, hết hồn Tưởng cái gì Ê, bên, Em còn còn bỏ bên đó vô nữa đó Vô, vô, vô vô. Ừ. Đây Thôi mời mọi người nha, đừng ngại nha Đây là thịt ba chỉ phải không em? Dạ đây mình ngồi ăn từ từ lắm không có gì vội hết trơn hết trên đây cứ từ từ ăn từng món để vô đợi chút xíu nó cũng không sao anh ha ừ. ăn hai vòng rồi mà ăn à. nhiều quá nó mất cái vị tôi anh sẽ để dành chanh cho tụi em nha còn nếu gì dành chanh bên này trong thời gian các anh chị ăn thì tôi sẽ là người phục vụ yeah. cái món lẩu mắm quá đẹp luôn thưa quý vị đây là cá bông lao đây là tôm sấu lương and là octopus Anh uh, Giang ơi Dạ yeah. Em uh, có một cái lời nói nhẹ là Hồi nãy là rất nhiều camera đã bắt được hình ảnh Đào Duy đã ăn Thật sự ra thì chúng ta cũng đừng nên nói về điều đó Khán giả sẽ tự nhìn nhận vào tại tẩy chay <cười> Có hai miếng thịt thôi đó Duy Ba em nói miếng ăn Miếng ăn là miếng tò tàn Mấy cái miếng thứ tư rồi Vẫn không nghe lời ba Nhưng mà bà con của mình á Là cứ nghĩ rằng là mắm sống mắm tươi như thế này là là sợ ngại nó không sạch nhưng thật ra là làm rất là sạch ừ. và phước lập cũng có được đi ngang và vô tham quan cái chợ mắm của châu đốc á tùng có đi vô chưa rất là nhiều mắm và rất sạch Ui, mùi dạ. thì đúng là nặng mùi thật nhưng mà từng cái hàng mắm là trang trí trưng bày và bà con mình rất là sạch nó rất là an tâm á dạ. cái này cái này là 10 ngày rồi phải không anh? Cái ủ, mắm ở đây nè Ủ 10 ngày hả? Ủ với cái, cái đu đủ đủ 10 ngày Đu đủ rồi cá rất là giòn Anh Tùng tâm đắc quá thì luôn. cái vị nó được không anh Tùng? Còn chưa? Đùa không Cái này đúng. đúng là nãy Giang nói mắm thái không lẫn vào đâu được ừ. Thì nó có một cái độ ngọt rất là đặc trưng ừ. Cái độ ngọt đó nó được bổ sung vô bởi cái độ thanh nhẹ lại của đu đủ Nhưng mà cái công đoạn ủ mới là nó làm tạo có sự khác biệt của của miền Nam mình Chứ nếu như mà bình thường ở ngoài miền Trung là mình sẽ ăn kiểu mắm Huế Mà nó có bị chấm thêm chút xíu nữa Nhưng mà ở đây là ủ xong rồi cái vị nó vừa luôn rồi ăn muốn cho em Nhưng mà có vị thính không Bảo? Có Có Anh muốn nói Nó thơm Cái mùi thính Rang Nó dậy cái mùi thính Nó thơm cái mùi Giang ơi Giang gì vậy nè Giang Nên là vuốt cho nó nọng nó bớt Cái này cái chuyện nó nhỏ 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 tự nhiên tự, tự nhiên Duy nó vuốt lên cái tự nhiên thấy cái cổ của anh Tùng liền luôn nha <cười> Thua nữa nè Em ơi, anh ơi em ơi quen tụi nó hả anh 
cái miếng cá mắm như thế này là cái con cá nó phải rất là to đúng rồi cái phần thịt như thế này và cắt đẹp rất là đẹp và miếng mắm rất là dai con cá nó phải to ngon nó chỗ lớn ngon á mắm mà không ăn thì cuộc sống coi như là đã mất đi rồi gia đình sẽ rùn rẩy xã hội sẽ bỏ rơi và tất cả mọi thứ mình cố gắng trong một đời này để làm gì khi mình không được ăn mà ăn những món ngon của quê hương nữa chứ mà cái điều đặc biệt của cái mắm miền Nam á là độ ngọt Ừ. tại vì á nếu như miền trung á cái độ mặn, mặn là cây. đặc trưng nhất và cay đúng thì miền nam cái độ ngọt là cái đặc trưng nhất đây là thứ gì tôi tự hỏi tôi tự hỏi tại sao có mắm ở kia ở đây Mặt thế thì bò. chén này là chén gì vậy tôi tự trả lời đó chính là bò què à cho cho anh mượn cái 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 mũ đi cưng cho anh mượn đậu rồng đi Giờ này bà quán cái mức cái muỗng bà đưa cái đũa là biết rồi đó Đây. Đậu trong, đậu trong Đây chính là kho quẹt Tấp mỡ nha Ồ. Rồi tấp mỡ Tấp mỡ lên nha Hành Rồi. phi nha Bây giờ mình sẽ thử miếng này trước nè Anh khuyến cáo rằng là Phương Anh với lại Trinh đừng có nhìn dùng xong cái này thì hà có gì mà không dùng thêm một miếng ba khía <cười> cái càng ba khía cắn liền ngút liền nó sướng thiệt chứ sao anh ăn mà đánh trống dữ vậy anh Mà bị giật kinh phong luôn á anh Em đỡ, em đỡ, em đỡ anh Hoàng vậy ừ. Ừ. Ngon Duy ơi, Duy ơi, Duy ơi, Duy ơi Đây nè Nghe nè, mình cảm thấy bữa ăn hôm nay mình bị tấn công hay bị nhiều ừ. Cái bữa kia nó Nó khai khai mà nó độc đáo ừ. Em ăn cái phần thịt của nó Dạ yeah. Em Trời nhai luôn cái, cái, cái nó cái buồn mà em ăn Khoan xí nha, tôi không biết ăn ba khía nè, người ta ăn thử nè Thôi ngon, ngon lắm Tùng ơi. ơi Ba khía nó có Một cái 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 công dụng rất là tốt Là trị nọng Ủa thiệt hả anh? Thiệt Thôi vậy cho anh Tùng gói về luôn Ủa khoan xí nha anh sao ăn cứ bỏ miệng ăn thôi không? Nhưng mà anh nên ăn một miếng nhỏ thôi nha Mặn lắm á ừ. Mặn lắm rồi. anh Ủa cái này liếm thôi chứ sao ăn Nhai luôn Nhai Nhai luôn. thịt chua chua cọt ngọt Anh ăn mấy cái que nhỏ nhỏ Tùng ơi, kìa. Anh lấy cho Cương ăn cái này ừ. Tại vì em phải ăn cái miếng này nó mới ngon Miếng ăn dần tới miệng à. Đây nè cái miếng thịt này nè Đó có cái thân có một phần thân em ăn một miếng này cầm lên ăn anh cầm tay luôn múc miệng múc cái tay luôn ăn xong cắn miếng miếng cái tay trái là cầm miếng cơm tay trái đó xong vô, vô liền vô liền vô liền vô anh thôi nó mặn anh vô rồi. vô vô mặn vô không anh anh tùng anh ăn mà mọi người hồi hộp á mặn không mặn không mặn không anh mặn chưa sao thấy nở nọng hơn rồi nè <cười> mặn và có có ngọt có một mặn ngọt đầy đủ cay có vị tanh nào chua không? ngọt tôi tự hỏi tự hỏi nữa <cười> sao ngon dữ vậy ta tôi tự hỏi đây có phải là mắm chưng hay không tôi tự trả lời nó đó là mắm chưng cho anh mượn cái muỗng nghe mấy đứa tôi tự hỏi tôi có thể còn ăn miếng mắm bà kia nè cái bà kia này quá chất lượng quá, quá ngon. bình thường anh thịnh nhỏ 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 mà trinh tự hỏi kìa hỏi lại coi tôi tự hỏi tôi, tôi có thể chấm chút chiếu cho mất chút chút để tôi biết vị quê hương được không Chúng tôi trả lời chắc chắn là không <cười> Tầm này liêm sỉ gì nữa cho cái càng Cho bà nút một cái cho bà biết mốt sau này bà ra Một nhanh. con người có giáo dục Một lát nữa gói về xuống nhà bếp Đây, xin sao Mắm chân Thưa quý vị Cơm tráng mà ăn với mắm chân Thì cuộc đời lên hương nha mọi người Tôi tự hỏi Như như nay mắm chân đủ chưa Tôi trả lời chưa thêm miếng nữa Anh phải cắn thêm một miếng ớt một cái gục nữa Anh lại ăn cái trứng muối nữa nè Đó Trứng muối là anh Tùng ăn Em thấy tim bên đây giống như là tim lý thuyết vậy anh không có ăn mà chỉ người ta ăn giống như là trong trường trong lớp lạnh lắm vậy đó vậy? có mấy đứa học sinh cá biệt thì cũng phải có không đây mấy đứa sách giáo khoa <cười> đây ngon thiệt ngon lắm duy anh nói thật á em cứ lén lén mang đi anh không Trái la làng đâu tim của em biết đâu không phải mà ai chế biến này vậy ngon thiệt luôn á Ôi, 
ơi cái thịt bầm nó mềm cái con cá lóc mà trong khi được bầm trộn lẫn vô rồi cái mùi trứng rồi tất cả mọi thứ trời ơi chết chơi chết 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 tôi tự hỏi trời ơi tôi phải ăn thêm bảo ơi ngon thiệt tôi là ngon bảo ơi rất là bừa luôn cái nước nó không hề bị mặn một chút xíu nào hết nó không hề bị mặn một chút xíu nào luôn á mọi người ơi cảm ơn hấp dẫn quá trời ơi tôi tự hỏi là tôi tự hỏi là anh giang đang chui đi đâu rồi tôi tự hỏi là chương trình này chừng nào hết tôi tự hỏi là chừng nào tới vòng ba vòng ba lẹ lẹ cho tụi em còn được giải thoát nữa thật ra là trong các loại mắm ở trên bàn này đều là những cái mắm mà tùng rất là quen thuộc ngoại trừ ba khía cái món này là món ăn rất là thường xuyên bởi vì uh, hội sinh viên là ăn tiệm là ăn cái món này nhiều nhưng lần này khác biệt là cái độ mặn nó giảm hẳn đúng đúng Đấy không rất vừa miệng cái này thì nó là liên quan tới người nấu rồi nhưng mà thật ra bình thường giống như khi mà ăn mắm chân á là nó rất là khô đúng nhưng mà cái này là nó còn hơi ướt ướt chút cái xíu nữa cái à, nó nó chút xíu à dạ ừ. Ừ. rất là tuyệt vời nó có gừng ở trong dạ một vài những lát gừng anh nghĩ nó sẽ cân đối lại cái vị mặn của mắm cái gừng anh lập là để nó cân bằng lại về cái chuyện mà vô tiêu hóa, tiêu hóa. Dạ. không thật lòng là cái đậu rồng ăn như cái này đi mà thơm anh nghĩ cái này là phải lên bàn quốc tế chứ không phải là ở việt nam không anh rồi. anh đang ăn một cái món ăn do đậu, đậu bếp năm sao nấu đó đúng bây giờ thật lòng một câu giống như anh lập từ đầu chia sẻ là mình là những người đàn anh mà mình ngồi mình ăn mà các em nó cứ để phải vương vấn và ngồi phải nhìn miệng mà không cho các em ăn là đó là một sự tội lỗi chúng ta nên có những câu hỏi Oh. giải đố để mình được ăn cho nó vui yeah. bây giờ mình đang ăn mắm ở à, an giang yeah. thì mình sẽ đố về an giang nghe em ở đâu nghe em ở sa đéc thì bây giờ hỏi luôn về về sa đéc sa đéc có một món nổi tiếng là món gì hủ tiếu sa đéc đúng rồi em trả lời được không em, em trả lời được thì bên kia hết cơ hội xin lỗi em <cười> cái miệng của em đi đâu rồi duy sao lúc này cái miệng em không không đem ra xài anh ơi anh thật ra là em chưa có kịp nói luôn em tính nói nhà em gần làng bột luôn đó anh anh nhưng mà nhiều chuyện nhưng mà em không ra được đáp án em chưa có kịp nói nữa chúng ta sẽ tiếp tục món tiếp theo đó chính là cái này là địa ngục ẩm thực liệu hạ trình nói đây là chương trình địa ngục ẩm thực kìa đây gọi là lẩu mắm thì không thể nào thiếu bún em biết bún này xứ nào ngon không bạc liêu hả xứ sa đéc đó gạo hủ tiếu làm bột, bún làm bột làm bột là trứ dâm đây thưa quý vị so đũa bông bí cà tím kèo nèo kèo nèo này ngon lắm hồi giờ trong đầu em em nghĩ là cá bông lâu với cá ba sa hoặc cá hú là một trời <cười> ơi em nói thiệt bây giờ tự nhiên nghe xong em mới biết đó là kiến thức của em rất tốt đó kiến thức của em rất tốt một cuộc chiến không cân sức đã xảy ra trong chương trình thiên đường ẩm thực và hậu quả là gì hậu quả là ngồi nhìn miệng và trí não bắt đầu có những sự lu mờ không thể bắt đầu não mà em bắt đầu lú lú rồi đó nha thì các em em bắt đầu thấy não lú người ta nói rằng trinh à dạ. không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội <cười> đồng đội hôm nay chưa kịp đụng vô cái trò chơi gì luôn <cười> lẩu này nó rất là vừa không mặn mà không ngọt cho nên mình ngồi nhâm nhi càng lâu càng ngon tại vì hồi nãy cái lũ của mắm huế á dạ. là trứ danh rồi đó à, trời ơi cái này nó quá ngon, ngon rồi đó không biết là cái lẩu này có thượng thừa hay không thì không dạ, biết đây điểm điểm nó nhẫn nhẫn rau kẹo này nó nhẫn nhẫn em ăn bún mắm ở sài gòn em thấy có có thịt uh, heo quay nữa cái này lẩu mắm em ơi à, là em ăn bún mắm à, ừ. nó cũng hơi khác á ừ. tại em đang chịu hồi trước em ấy. lại á để cho nó lu mờ những cái thịt tại đau buồn này nè em ăn cái nước này nó sẽ hơi khác so với cái nước của cái dòng một nếu dòng một nó sẽ chua chua và nó cay hơn một chút nhưng mà cái chua nó cũng là thanh còn cái này thì nó sẽ cái kiểu mà ngọt của người miền tây mình thiên về ngọt nhiều trời ơi con tôm nè nó rất là xuất sắc luôn thiên về ngọt và gì nữa phải không biết không quý vị đó là ngọt và béo đó là đặc trưng của lẩu mắm ừ. tại vì những cái thứ mình bỏ vô á là nó hoàn toàn khác với cái lẩu miền trung hồi nãy nhưng mà em nên tự hỏi không có thể đâu ghé lại cái mắm chân với đầu rồng được không <cười> Em nên tự hỏi. Mê mong anh đây Nhưng mà em công nhận ngồi đối diện nhìn ăn Tùng ăn rất là ngon nha Cái là đại sứ của em Dương Quốc Mắm gì đó Dạ không buồn anh em ăn rồi Bây giờ cho anh mượn cái muỗng nha 
cái này là đúng mắm cá linh mà nấu nên nè dạ đúng rồi anh đây ha. thưa quý vị cuộc tiền ngày nào đã trao cho nhau <cười> giờ chỉ có lại trong đêm đâu <cười> phương anh em nghe kìa em là ca sĩ đó người ta vừa hát vừa ăn đó ủa anh vừa hát hả vừa hát đấy em tưởng ngâm thơ <cười> đồng về điều đặc trưng nhất của cái đơn vị làm nên những cái món này đó chính là độ thanh bởi vì điều đó hơi khó đúng hơi khó cho 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 làm mắm đặc biệt là mắm của miền nam nếu như mà cái cái lẩu này mà ăn ở cần thơ thì nó sẽ mặn hơn đúng rồi sẽ rất là mặn nãy giờ là từ những cái món đầu tiên tới bây giờ thấy là cái tuyệt chiêu của cái người đầu bếp này là tạo được cái độ thanh trong món mắm không mà xí xí cho em hỏi cái ví dụ như bên đó người ta ăn người ta nhận xét vậy cũng được ở đây người ta nói chị vỗ tay chị chị biết cái mùi vị nó ra làm sao mà vỗ tay mà cái mặt cái mặt cái mặt hớn hở dữ vậy chia rẽ chia rẽ rồi đó tại vì chị nghĩ là anh tùng rất là thích khen nếu mà chị vỗ tay chị ủng hộ anh tùng á anh tùng sẽ có lòng trắc ẩn chờ chị nghĩ đi có có mà mày không biết cái lòng trắc ẩn là nó như thế nào hả cái này gặp trúc trắc nó ẩn luôn mà hiểu không khỉ vậy ừ. không có không có đường ăn ẩn anh nói thiệt luôn á anh anh cảm thấy là lê hoàng trinh đúng là học trò của anh luôn á ừ. em nói đúng luôn á anh ăn mà anh anh cảm thấy là giống như nước mắt nó dâng lên trong người mình luôn á cảm thấy trời sao thương quá và khi mà em vỗ tay anh lại càng cảm thấy trời đúng là mình phải chia sẻ với nó nhưng mà khi mà đào duy lên tiếng thì tất cả mọi thứ đều biến mất <cười> em có làm gì đâu và ánh mắt của em nữa xuân anh à em thua là đáng ngày xưa có bài <cười> ngày xưa có bài bụi phấn là khi thầy viết ba bây giờ có bạn bùi phấn ta sửa lại khi thầy cấu nghiệp <cười> nhưng mà nhưng mà anh cảm nhận được á cái lẩu mắm của bà con miền tây của mình á cái cái hương nó rất là thơm nhưng mà cái vị dịu húp được đúng rồi húp rột 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 cái vị mắm mà nó giống như là một cái chén canh súp mình ăn bây giờ mình phải làm hiệu phạm liền rồi tại vì nó hơi nóng á anh không có nhưng mà cái nó nó nhạt nó dịu chứ nó không có bị quá nặng cái đúng rồi. dạ cái cái vị cho nên là cái mắm này mình có thể hấp được rất là ngon và anh nghĩ rằng là những cái dòng tivi thông minh về sau này phải nghiên cứu thêm một chuyện đúng rồi cái Sức hương vị đấy. phải được bay ra đúng để cho bà con mình uh, hiểu được cái hương nó như thế nào không nhưng mà em có em nói thiệt là gì nè tiếc là em không được nếm cái 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 tiếc món lẩu cá linh này là tại vì á cái cá linh ở an giang nó có một cái điều đặc trưng là thường ở đầu nguồn thượng nguồn á ở đồng tháp á thì đó là cá linh nhỏ nhưng mà khi mà về tới cái khu vực an giang là cá linh nó đã đi qua cái mùa nước nổi nó béo nó mập và cá linh non nó ăn giòn rụm xương ăn được luôn và em thích nhất cái linh là cái vị đắng của cái ổ bụng á đúng ồ nó nhẫn nhẫn cái, cái mùi đó người có người sẽ không ăn được đúng rồi đó. nhưng mà cái mùi đây mùi lưu luyến đúng rồi nhưng mà thí dụ bà chờ về khuya rồi mình bớt mấy cái từ tả âm thanh giống như là rụng nè hay là rột rột nè xì sụp và sột soạt được không anh được. không phải đâu cái này là mình nói với cho khán giả người ta có thể cảm nhận được chung dạ phải không em tự hỏi hỏi đi em em có thể ghé lại cái ba khía một lần nữa được không <cười> không cái set này rất là ngon nó hòa quyện tất cả mọi thứ lại với nhau luôn á nhưng mà cái cấu trúc bữa ăn ngày hôm nay cũng tính toán rất kỹ đúng rồi nếu như miền trung đậm đà nồng nàn vị mặn về phía an giang dịu dàng và nó thanh lệ liền cũng là mắm oh. listen to me listen to me em sẽ lắng nghe công nhận rằng an giang chắc ghê á có này cái cực thấy chưa cái tội khẩu nghiệp nọng nọng đâu oh sao nó anh giang anh trai mà em uống nước miếng hai bên đây nè nó đau sao giang phát biểu lần thứ hai em tự hỏi làm các bạn có thể chịu đựng được như vậy ừ. đây là những con người kiên cường bất khuất đó. dũng cảm kiên cường của chương trình thi lượng thực à. bé trinh nó khóc bé trinh khóc rồi <cười> bé trinh khóc rồi Tâm luôn. đúng rồi thưa các anh chị là à, thôi để anh báo bên đây luôn chứ anh biết là vòng sáu chắc cũng thua luôn nữa hả mình còn một vòng nữa là vòng thứ ba là chúng ta sẽ về cái cái nơi mà hồi nãy em nói là kiên giang phú quốc đó. ở nơi đó có những loại mắm kinh khủng ôi cha và ở nơi đó có cô minh nấu cho mình ăn wow. yeah. mời đến với thực đơn của vòng tiếp theo Thiên nữ ẩm thực xin phép được vinh danh đảo Ngọc Phú Quốc 
là một vườn quốc mắm Nhiều bạn khán giả sẽ nghĩ rằng chắc do Phú Quốc có nước mắm cá cơm nổi tiếng Nhưng bạn ơi, Phú Quốc không chỉ có mắm cá cơm đâu Mà còn có rất nhiều loại mắm độc đáo sẽ khiến bạn phải bất ngờ luôn đấy Thì nữa ẩm thực xin giới thiệu xương xương một số loại Nào là mắm mực dai dai ngọt ngọt Mắm cà xỉu với hình thù lạ lùng nhưng dai giòn sần sần Mắm nhum thơm béo, ăn vào là sang hẳn cái con người Mắm ghẹ lột nghe mặn mặn vì biển cả Nhưng hậu chua ngọt lại kích thích vô cùng Cha cha, mới dựng tới khúc giới thiệu mắm thôi mà kỹ thuật dựng với biên tập đã chịu không nổi rồi Hãy xem cô Hiền Binh sẽ nấu những món gì với các loại mắm đặc sắc này nhé Cà xỉu là loại động vật nước lợ, sống ở cửa biển khu vực Hà Tiên Thoát dinh thì cà xỉu có hai vỏ giống chem chép nhưng lại có thêm chiếc râu dài ngoằn Không được ưa nhìn lắm Nhưng mắm cà xỉu thì ngon lành khỏi phải bàn luôn các bạn ạ à. Hãy cùng thực hiện gỏi cà xỉu đu đủ để khai vị bàn tiệc này nhé Đầu tiên là phi thơm tỏi bằng dầu điều Rồi cho tôm khô vào đảo đều với nước sốt Dùng dầu tường an của kiên oi để xào mắm Sẽ giúp cho hương vị tăng thêm gấp bội Phi thơm tỏi cho mắm ruốc, sa tế và đường vào đảo đều Cho đến khi dậy mùi thơm hấp dẫn Các khúc đậu đũa Cắt muối cao cà chua, cà trắng Còn đu đủ thì bao thành các sợi dài mỏng Giờ thì giả tỏi ớt Rồi trộn đều cùng đậu đũa, cà chua, cà trắng nhé Trộn gỏi với đu đủ, rau muống bào, hoa điên điển vào tôm khô Tới phần quan trọng nhất rồi đây Cho mắm cà xỉu vào để tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn Giờ thì rưới nước sốt vào Vắt chanh và một ít ngò gai rồi dùng tay trộn lên để tất cả được thấm đeo gia vị là hoàn thành rồi đấy À, gói thì không thể thiếu phòng tôm chiên giòn được Chiên bánh phòng tôm trong chảo ngập dầu tường an của kiên oi để bánh vừa giòn Màu sắc hấp dẫn mà không bị ngắm dầu Chẳng mấy chốc có ngay một rổ bánh phòng thơm ngon đấy Cắn một miếng giòn rụm Wow, ngay lập tức bạn có thể cảm nhận được đầy đủ tất cả các hương vị Chua cay mặn ngọt Nhưng đặc sắc hơn hết là những con mắm cà xỉu giòn sân sật mùi vị riêng biệt mà bảo đảm đã ăn một lần bạn sẽ không thể nào quên Ai có dịp đến với Hà Tiên thì nên dừng chân thưởng thức một đĩa gỏi cà xỉu đu đủ này nhé Xứ biển tỉnh nào cũng có mắm mực Nhưng mắm mực chua cay như Phú Quốc thì thật sự lạ mắt lạ tai Và ăn vào cũng lạ miệng nữa Mắm mực Phú Quốc chưng ăn với cơm trắng Món ăn nghe thì thân quen nhưng vị thì lại là lạ Hãy cùng thử với thiên đường thật nhé Đầu tiên hãy băm mắm mực nhưng đừng bấm nhuyễn, vì khi ăn bạn sẽ muốn ăn trúng sợi mực dai dai Tiếp đến, đập trứng vào tô rồi đánh đều Lần lượt cho mắm mực, thịt heo xay, tỏi, hành tím, tiêu, đường và trứng vào Trộn đều lên Thêm một chút dầu ăn tường an của kiên oi vào sẽ giúp cho món ăn gia tăng hương vị đấy Giờ thì cho từng chén nhỏ và đem mắm đi chân thôi Lông đỏ trứng gà đánh đều, trộn cùng với một ít dầu điều Chừng mắm được tầm 15 phút thì phết một lớp lòng đỏ trứng gà lên bề mặt Sau đó cho lên mỗi chén mắm chân nửa lòng đỏ trứng muối Hấp thêm 10 phút nữa là hoàn thành rồi Cháu ơi, nhìn cái màu vàng đẹp mắt này đã thấy hấp dẫn thế nào rồi Mắm mực chừng thơm ngon đậm đà Vị mặn lẫn chút vị ngọt của mắm Quyện cùng vị béo thơm ngậy từ trứng Tạo nên một món ăn bậc nhất Dự là ăn sẽ hao cơm lắm đó nha Mắm nhum hay còn gọi là mắm tiến vua Là một loại mắm quý dùng để tiến vua vào thời xưa Bởi là món ăn đắt tiền lại thơm ngon đến gây vương vấn Có lẽ bởi bản thân mắm nhum đã quá ngon Nên món ăn thích hợp nhất với mắm nhum lại là thịt luộc Con chân chơi gì mà không sẵn tay lên luộc thịt Để con thử xem vị mắm nhum như thế nào Cắt khế ngâm chuối chát trong nước chanh để giảm vị chát Và giữ chuối được trắng Vừa hay thịt cũng đã chín Lấy ra các thành từng miếng mỏng vừa ăn Và mắm nhum cùng tỏi và ớt đã giả nhuyễn Phi thơm tỏi bằng dầu tường an của kiên oi Rồi cho sa tế, mắm nhum đường vào và đảo đều Gấp một miếng thịt kem cùng miếng khế và chuối chát Rồi chấm nhẹ vào mắm nhum mm, Vị mắm thơm béo lan tỏa Tiếp đến lại thấy vị mặn rất đầm Kem lẫn chua chát nhẹ của khế và chuối Ôi, vị giác như được bừng tỉnh Thì nữa thật nói thiệt đó Hãy một lần nếm thử mắm nhâm Phú Quốc Bạn sẽ hiểu vì sao món ăn này lại được gọi là mắm tiếng vua nhé 
kết bàn tiệc bằng món lẩu mắm ghẻ Sao bàn tiệc mắm Phú Quốc này lại ngon đến không tưởng như vậy được cơ chứ Được làm từ ghẻ tươi sống Nên mắm ghẻ Phú Quốc mang hương vị tươi mới Ngon ngọt của ghẻ tươi Vị đậm đà nước mắm nhĩ của nhà thùng Phú Quốc Lại thêm vị ngọt ngọt cay cay Dễ ăn của người miền Nam Chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả các thực khách Dù chỉ nếm qua một lần Xay nhuyễn tép rong Rồi cho nước vào khuấy đều Cho hỗn hợp qua rây lọc Để vớt bỏ xác Đun sôi nước tép rong Khuấy đều nhẹ tay cho gạch tép nổi lên Lúc này thì cho mắm ghẹ vào được rồi Cha cha Cho mắm ghẹ vào một cái là nghe thơm nước mũi luôn đó Phi thơm tỏi bằng dầu tường an cú kiên oi Rồi trộn đều với mì Để dọn ra ăn kèm lẩu Nồi lẩu thơm ngon ngọt Lại còn biết bao nhiêu là tôm Mực Nghêu ăn kèm Cắn trúng miếng mắm ghẹ Nghe mùi vị đặc trưng gây sao xuyến Hấp biến nước nóng sốt, ngọt ngào nồng nàn hương vị của biển cả Món ăn này sẽ khiến bạn da giết mãi không thôi đấy Không hổ danh là bàn tiệc cuối phải không nào Những món ăn chất lượng đang chờ đón các bạn đấy Nhưng phải chiến thắng thử thách của ông Hoàng Hạnh Phúc thì mới được thưởng thức đó nha Trò chơi này vô cùng đơn giản Chúng ta trả lời câu hỏi sau đó Bóp bóng bằng cách thả cái súng xích Súng sắt Đấy Thả cái súng sắt, súng xích gì đó Thả cái này xuống bao nhiêu nút thì được bóp bao nhiêu cái Đó Sau khi trả lời hết câu hỏi và bóp xong Đội nào bị bóp nhiều bóng Là em bóp em hay là em qua đó bóp người ta Dĩ nhiên là bóp kẻ địch À dạ Nhưng mà làm mỗi người chơi một lượt hả Đúng vậy À rồi anh vô đây đi Anh đấu với lại Đào Duy đi Đội nào còn lại bóp bóng nhiều hơn đội đó chiến thắng bước vào đại tiệc và dĩ nhiên chúng ta hiện tại đã có 10 triệu đồng rồi vì thắng hai vòng ừ. nhưng nếu thắng một vòng nữa thì đội chúng ta sẽ lọt vào top những đội chơi xu nhất những đội thua nhục nhã nhất thua trắng tay <cười> rồi cặp đầu tiên vậy luôn đi ha rồi dạ dạ cầm thôi chắc để thua anh cầm <cười> trời nguyên cái xá luôn câu số một ủng hộ bạn bè nè đội nào biết Bấm chung miệng dành quyền trả lời Mắm gì làm từ một con vật được mệnh danh là sản vật tiến vua Bấm chung Việt ra Trả lời Mắm cua Không phải Mắm Huế À, mắm mắm tôm á tôm rồi chỗ, tôm chỗ, chỗ, à chỗ, chỗ. mắm 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 tôm con tôm đó dạ, dạ, tôm chua đúng không thì tôm cái lực của, của lực của chương trình là khi đội bấm chung dành quyền trả lời sai thì đội còn lại đương nhiên thắng mắm cua và đó chính là mắm 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 huế mắm ngày xưa đem ra huế đúng không à. cái cái mắm chương trình mà... mình sống ở huế hả Nghe không đu đủ với lại ý em nói là 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 cái dạng như là tôm mắm tôm chua đó mắm tôm chua mà ăn với lại bánh tráng là từ phải. gốc ở tiền giang đem lên huế mà không biết phải không à thằng bé thật là thông thạo ẩm thực tinh hoa vùng miền chân quốc không à đó là mắm đó là mắm nhưng mà đội mình thắng Yeah. Mời anh Hải Hải bao nhiêu là Hải 6 thì bóp 6 Một thôi Một thôi Thôi nó đụng cái chân Bóp anh Thiệt luôn, không có làm được cái gì luôn Một nha anh Phi ngầu cũng có được có một đốt lần sao à. Rồi, rồi, rồi. rồi lần tiếp theo Nơi đâu cảnh đẹp như tranh Có lăng mạc cửu, có đò tô châu Vô tay cho tay em Bim, bim sai, ra đi Rén Đó, rén mới đúng Rén, trả lời đi anh Dạ Hà Tiên Hà Tiên, Hà Tiên Em nghĩ là Hà Tiên à Em tin là Hà Tiên Không phải đâu Hà Trinh mới đúng <cười> Dạ Đáp án là Đáp án là Hà Tiên yeah. Yeah. À. Đây, em dừng anh luôn, coi như lần này anh chơi đi rồi, ok Thì là rén đó, nhưng người ta đang chơi rồi Bốn, bốn lần bóp Bước ra trên bóp Bước ra trên bóp, đúng rồi Anh bóp anh đến từng cái nha một bài học hai trời mà ông hấn hở đến giờ luôn ba bốn ôi một sự bóp vô cùng kịch liệt mà phải kêu là ren nha câu số ba lời thế dành cho ca sĩ ừ ừ rồi hát đó hát đó hát một đoạn nào bất kỳ có chữ kiên giang ren 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 tụi 
em đang rồi tụi em đang trước rồi đang hát kiên giang mình đẹp làm sao hát dở nha đâu cũng đẹp sông cũng đẹp núi cũng đẹp ơi đâu đâu cũng đẹp rồi lấy sáu nè lấy sáu nè làm sao mà được cân bằng lại sáu 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 ba ok bóp bài tiếp tục lượt tiếp theo đào duy đào duy vô cái này rất dễ chúng ta rang chu miệng dành quyền trả lời dạ phú quốc là hòn đảo lớn thứ mấy ở việt nam rang rang trả lời trời ơi mấy anh phú quốc là hòn đảo lớn phú quốc là hòn đảo lớn lớn nhất phú quốc là hòn đảo lớn thứ mấy lớn nhất chính xác rồi để để anh xuống để em lên đi nhé một 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 hai quên đàn ông lên rồi bây giờ câu này không cần rang câu này dành cho cả đội à, à. người này xong xen kẽ qua bên đây bên đây bên đây bên đây và bên đây liên tục ai dừng lại ở bất kỳ vị trí nào hoặc trùng khớp về đáp án là đội đã thua thế nên nói dạ. nhau à. đúng rồi kể tên sáu đặc sản của phú quốc năm hạt 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 gì đó ba hạt hai à, rượu sim nước mắm à, à, phú quốc <cười> Phú Quốc có gì ngon? Đi cũng đẹp một Nhất cũng hai Ba Cũng đẹp bốn Nhưng mà đặc sản là đồ ăn hả anh? Thôi hết chợ đi Qua wow, bên đây Chợ đêm Phú Quốc Vậy rồi đặc sản Đã trả lời sai Thiệt chợ đêm Phú Quốc là bao nhiêu Chợ đêm Phú Quốc là địa danh chứ không phải là đặc sản Thì đúng rồi nhưng mà em nói là nguyên Dựa đặc sản gom vô hết luôn Người ta không trả lời là người ta còn sĩ diện Còn đây trả lời rất là sai luôn Đúng rồi Đã kiến thức là không nói ra đó là phải đúng chứ làm sao thế Phú Quốc là có tiêu nè ha có nước mắm nè rượu sim có rượu sim nè có đậu phộng rang trời đất có đậu phộng hải sản cầu gai cầu gai hải sản riêng về câu này chúng ta sẽ không tính thắng thua bởi vì cả hai đội đều không biết và chúng ta bắt đầu nhớ lại số lần bóng bị bóp mình bóp được ra được bao nhiêu ba còn mình chắc nhiều quá không nhớ hả đồng nhớ 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 ở đây là anh bóp bốn cái nè bốn là bảy bảy với bảo nữa bốn thì nói chung em ba thua rồi mà thưa quý vị đây là đội thứ hai của chương trình này lọt vào top hai đội thua muối mặt ba dòng liên tiếp cho bóp nha ủa rồi từ hồi đầu chương trình tới giờ những món mình ăn ngon đều có đầu bếp nấu dạ và đó là ai đến tận bây giờ chỉ còn là điều bí ẩn và hết hồn và rất muốn biết rất muốn biết và không biết chúng ta chào đón một nghệ nhân về ẩm thực một người phụ nữ đa tài chịu thương chịu khó đứng ở trong bếp nóng nực để nấu cho chúng ta ăn trân trọng mời cô hiền minh yeah. trời ơi còn đồ ăn nữa kìa dạ chào chị hiền minh em chào chị bốn loại mắm này thì đều xuất phát từ hà tiên và phú quốc thì mỗi loại mắm thì mình sẽ có những cái món ăn đặc biệt và khác nhau à, Khi nhắc đến mắm nhum thì người ta biết là ở Quảng Ngãi cũng là một cái nơi là khá nổi tiếng Nhưng mà đặc biệt thì ngày hôm nay thì mình sẽ chọn là Phú Quốc cũng có một loại mắm đó là mắm nhum nữa à, Đến với mắm ghẹ thì từ trước giờ mắm ghẹ thì à, mọi người là hay dùng để mình à, ăn với thịt luộc cuốn với rau sống bánh tráng ừ. Nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ lấy mắm ghẹ nấu thành lẩu mắm ừ. Wow Nấu nấu cái gì kỳ vậy? Sao tụi nó chịu nấu vậy? Ủa giờ mấy cái đó là chị nghĩ ra hay là chị có được tiền nhân chỉ lại? Ờ, tự nghĩ ra để mà làm Ồ, wow. Đó, cái đó mới là quan trọng Nhưng mà chương trình có cho mình quay lại không ta? Cho, cho luôn Cho hết Dạ yeah. Và đặc biệt ở trong này thì có thêm một ít đó là cái bông đại lộc hay còn gọi là cái bông Asam Mà nếu như mình đi Mã Lai mình ăn có những cái món mà sử dụng từ bông Asam Thì trong này nó cũng có, nó sẽ tạo một cái hương vị đặc biệt riêng Dạ yeah. Ở đây thì người ta gọi nó là cái sen đại lộc Sen đại lộc Thế thôi, trộn dễ thương ha Tắt cho xin thôi nha Mình sẽ bỏ một ít là ừ, tỏi và ớt <cười> Trời ơi cái này chết đó, cái này chết đó Và đặc biệt là những cái tu này nè Ăn rất là giòn, giòn và ngon giòn. Trời ơi Mê cái này lắm Mê lắm Không thiệt á chứ Làm sao mà cái, chịu được cái cái cảm giác của đội thua ha 
coi như là đã không được ăn rồi bây giờ còn nghe đầu bếp mà hướng dẫn từng bước từng bước từng bước mà từng món từng món như thế này nữa. mà cái cũng vậy nè thua mà thua chập chùng á thua mà thua từng lớp á yeah. mà từng lớp sau nó cao hơn cái lớp trước mà cứ phải thua cứ phải thua cứ phải thua đó đó là thua dồn dập đó chúng ta có những người em thân thiết trong nghề mà không cho ăn thì là điều đó điều cũng hơi kỳ nên có một câu hỏi nữa hả đối về phú quốc nha yeah. bất kỳ bạn nào biết ừ. trả lời đều được ăn cả đội yeah. ở phú quốc có một điều rất đặc biệt về nước ngọt đó là gì có cái suối nước ngọt <cười> sai cái, rồi cái 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 Thật ra á, là ở Phú Quốc nó có một cái giếng Mà cái giếng đó nằm sát biển luôn nhưng mà luôn luôn ra nước ngọt đó. Cái giếng nó nằm ở gần một cái resort đó Không, không phải giếng luôn Mà ừ. ở Phú Quốc có một điều đặc biệt đó là cách biển mình tắm Vài chục bước chân, bất kỳ chỗ nào đào lên đều là nước ngọt Ồ, nhưng mà tại vì cái giếng đó, đó là nổi tiếng luôn là bởi vì không có cái thuyết về cái giếng đó Đó là Quang Bảo biết nè Là cái mạch nước ngầm của Phú Quốc á, nước ngọt nó sát biển luôn Câu hỏi là dành cho bên kia mà bên kia cứ để cho Quang Bảo trả lời Vì Quang Bảo không muốn người ta ăn lắm Tại vì kiến thức của em hết rồi. <cười> Ôi xong rồi nè, xong rồi nào không hay chị ơi. Ở ở ở mỗi chương trình ẩm thực nó có một cái bàn xoay để đồ ăn đó thì mình có một bàn xoay tự động ha. Có chừng nha. Ôi. Ôi. Hai, ba, xoay. Trời tốc độ xoay chậm thiệt. Xoay chậm nước biết nó mới ứa em ơi. <cười> Đúng là MC 5 năm của thi được ẩm thực phải không? Quay ngược lại luôn. Hai chiều à. Hửi. Là một trong những cách thưởng thức đồ ăn không cần phải ăn. Bạn nghe mình rút luôn Hửi có gì không thích hửi Hửi Ủa sao em chưa thấy mùi hết ta Nhưng mà rõ ràng là anh Giang cho tụi em hai cơ hội để ăn rồi Đúng rồi, quá nhiều cơ hội Trời anh Giang anh ăn tinh tế vậy đó anh Trời anh, anh ăn fusion quá Ăn uống rồi nó phải như vậy Trời ơi Cái hửi cũng là kép để cảm nhận đồ ăn Tôi tự hỏi Vị thần tiên này là ai? Dạ ừ, Cảm ơn anh Rồi mời em các bạn Em ăn chút xình luôn Em bỏ từng miếng lên Ủa, Nó giòn rụm luôn á Thôi Đây Lần đầu tiên Phú Lập được ăn mắm Cà xỉu Cà xỉu Trời ơi Tôi lại bắt trước Trường Giang tự hỏi <cười> Tại sao cái món này nó không trở thành một trong những cái món ăn để lôi kéo khách du lịch tới Phú Quốc Đúng rồi Ê, à, quên Hà tới. À, Hà Tiên Hà, Ở Hà Tiên nổi tiếng này lắm Ờ, quá ngon Dạ yeah. Ngon Tụi em sẽ rất thiệt thòi nếu tụi em không được thử cái này Cái miệng tụi em đang thiệt thòi lắm luôn á anh Em thấy là cuộc đời dành động viên của em dành chiến thắng bao nhiêu lần nhưng mà chưa lần nào mà cảm thấy sung sướng bằng lần này Ồ, ngon thiệt Thật sự rất ngon, ngon. Hồi đó là chú em dành động viên gì? Bơi lội anh Dạ, ừ, bơi lội gì tướng đẹp <cười> Bơi lội giỏi lắm, có huy chương rất là nhiều luôn Thì em cũng tập bơi đi cơ Ừ Ai vậy? Đừng có bơi Không nên Tờ ngày chúng ta cùng bơi, không có nước để bơi Em bơi ở ngoài đảo mà Em sẽ ra đảo em bơi Người ta đi ngang qua người ta sẽ có Ô oh, nàng tiên cá đang bơi kìa <cười> À, món thứ hai là món gì vậy? Đúng rồi, chúng ta nên tiếp tục dừng <cười> Một lần nữa em xin phép nên lập là Không cho các em ăn thì cũng là một điều hơi kỳ à. Nhưng mà đâu phải mình không cho cơ hội đâu yeah. Thêm một lần nữa Thêm một lần nữa nha Có một hòn đảo nổi tiếng Không phải là không phải là Phú Quốc nha Rất nổi tiếng về du lịch Ở Kiên Giang là đảo tên là gì? Chắc Bảo biết Chắc là Nam biết rồi đó Quần đảo Nam, Nam, Nam Du Nam Du Nam Du Đúng, Nam Du, ai trả lời, ai mới trả lời <cười> Mời dùng một món Đào Du, Đào Du cũng không Đào Du xác nhận, Đào Du xác nhận là đúng Nam Du Đòi anh mời nha Đây là danh chánh của ông Thuận Thành ra là chú không có dành đó <cười> Ngon lắm Ngon lắm, thật sự Ôi, mẹ được ăn được Không, bây giờ cả ba anh em đều được dùng hết Thôi, từ từ đi, vậy mới vui Đúng rồi, từ từ đi Rắp một đũa đi, nhanh Hay quá hả Đúng rồi, rắp đũa hơi hơi bự nha Ủa anh, vì sao em gấp nhiều như vậy? Em đâu có ăn hết Em sẽ chia cho đồng đội của em ừ, ừ. À, kế tiếp thì mình sẽ dùng cơm với lại mắm mực nè Cùng với lại là mắm nhâm Rồi à, Tôi tự hỏi Thổi quà Giang ơi Ít <cười> sao nhâm Nhâm mắm Dạ Anh than cha mẹ anh nghèo Đũa tre yếu ớt không dám khèo con mắm nhâm Nhưng em vẫn khèo được Bị vậy đũa em đũa vàng <cười> Đâu có nghèo phải không mà Mắm bây giờ đâu có nghèo nữa đâu dạ. Mắm này là một loại mắm tiếng cua Yeah. Và rất là mắc ừ. 
bởi vì là con nhâm nó mắc đúng không ủa cho em hỏi ngô một cái con nhâm phải làm là con cầu gai không đúng rồi con nhâm là con cầu gai mà lấy có tí xíu đó ra làm mỏng chút xíu nó quét quét là một tí tẹo đó thôi đó trời ơi chua cá thơm béo và nồng nàn nồng nàn cái mắm thì nồng nàn lắm bởi vậy đũa tre là không có dám khèo được đâu đúng con mắm này là nó vừa quý nó vừa khó tìm đúng là tiếng vua đó là bởi vì đũa tre nghèo là tôi tự hỏi là không dám khéo đội còn chờ gì nữa dạ. dạ để em anh thương cha mẹ anh nghèo cho anh khèo giùm em <cười> béo cái đó là đầu tiên trong những cái mắm mà mình chưa bao giờ mình sử dụng mà mình có được cái vị dạ. béo xuất sắc món này đặc trưng thì mắm này mình ăn vô cái vị nó nó cảm nhận được ngay đó là vị béo mắm mà nó béo ở trong cái vị mặn á cái hơi thở mình thở ra là cái 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 hương mắm nhưng mà cái 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 cổ họng của mình là mình cảm nhận được cái béo và cái mặn đầm ở trong ngon quá trong cổ họng và rất tin là có cái vị cay hình như có một chút gừng ở trong đây nữa phải không có một tí xíu gừng cái gì tạo nên cái vị chua của nó vậy? ngon à, quá không cái cái vị đó đặc trưng của nhâm à. cái này là chị chỉ có là xào nó lên với một ít tỏi ớt và chị nêm nếm lại xíu thôi ừ. không nhưng mà cái này là cái cái đặc biệt nè wow. thật ra em ăn rất là nhiều loại nhâm thậm chí là ba tên nhâm em cũng ăn rồi à. nhưng mà chưa bao giờ nghĩ là nhâm làm mắm được cái kiểu này nhâm nó ăn được nhiều dạng hồi xưa là em chỉ có coi như là mấy miếng cái, cái gạch nhâm á à. chỉ có dắt chanh vô ăn hoặc nấu cháo thôi trời, trời ăn sáng quá nhưng mà bây giờ là hả làm mắm này nữa là số dách luôn cái mùi gạch nó béo ngậy luôn trong cái cái vị mắm như thế này em thấy lạ là bởi vì là em không nghĩ là nó sẽ sao và nó làm mắm thôi mà rất rất là béo thật sự là hồi giờ em chưa nghĩ là làm mắm cái mắm mà lần đầu tiên thấy nó béo tới mức độ đó không ngờ là là có một loại mắm lại có thể béo như vậy em không hiểu tại sao cái này nó hơi ngọt à tại vì à, bản thân cái mắm này á, thì à, khi em nhắc đến mắm mực á, thì có à, ở quảng ngãi phú yên cũng có mắm mực và ở phú quốc cũng có mắm mực nhưng mà mắm mực ở phú quốc thì làm khác với lại ở phú yên khác. mắm ở đây thì người ta sẽ tỏi ớt nhiều và người ta sẽ có đường nên là cái mắm ở đây đặc trưng là nó ngọt ừ em ăn cái vị ngọt đặc trưng mà rất ngon và trong này người ta làm người ta có gừng nữa nên là mình ăn mình sẽ thỉnh thoảng mình thấy thơm nhẹ cái mùi nhưng béo ngọt. đúng là ăn mắm chân thì nhiều rồi mắm đồng thì nhiều rồi nhưng mà mắm mực là chưa bao giờ em được dùng nhưng mà em thích cái này là vì biết sao không cái mực ở bên trong á là nó vẫn còn giống như là nó không có bị tan đều ra hết mà nó vẫn còn một vài miếng sợi sợi sực sực ăn rất là thích và cảm nhận được là, là, là mực dạ bây giờ mình sẽ thử món này <cười> mình sẽ kèm với một ít rau tại dạ. cái nồi nó hơi đầy có mì nữa nè rồi nấm nữa nè rồi rau đã quá trời ơi nấm chim chăm ngon Chăm tôi muốn thoát khỏi cảm giác này đây là lẩu lẩu làm nấu từ mắm ghẹ và có con tép rong mình xay ra mình làm cái riêu á nhìn quà nhé ồ đậm đà hương vị anh vớt bớt mấy cái mực anh bỏ sang qua đây nè Đi, mấy cái đó đầy quá anh ơi anh bỏ đầy quá đi anh sớt qua đây chút xíu đi anh anh bỏ sớt qua đây nè anh giang ok giang cho anh luôn nè giang ồ oh. cảm ơn giang dạ wow dạ cá thể loại luôn cá thể loại luôn cá thể loại luôn wow đều đúng rồi đã thích những cái muỗng ở đây như vậy đó anh tùng vô luôn tùng vô luôn giúp anh giang giúp anh giang miếng đúng rồi vậy còn gì cho tụi em wow đó đó ghẹ đó ghẹ đó đó yeah thôi miếng ghẹ lột rồi lột ra đã gì ghẹ hoàn toàn là người ta làm là mắm ghẹ lột trời ơi ghẹ là ghẹ lột nha mọi người hay em có một miếng này gì yeah. Ừ. ừ thơm quá chị ơi cái này là cái thịt con gì tép à, cái tép rong tép rong giả dạ ra đúng rồi xong mình bắt lấy nước giống như mình nấu riêu cua wow. tức là nước dùng như vậy là chị phải phải chế biến riêng bằng có con tép rong này đúng rồi tại sao em ở việt nam bao nhiêu lâu mà em không được ăn những cái món ngon như thế này trời đây là câu hỏi cái lột rất, tương tự rất luôn là ngon đó là mình cứ rất là tự hào là món ngon vật lạ gì của đức mình mình cũng biết đó mình đi ăn nhiều lắm vậy mà hôm nay mình có sắc. một vài món là hoàn toàn không phải cảm ơn những người thái thiện là cảm ơn chị minh em cảm nhận là cái cái vị ngọt nó là thật từ trong cái miếng đó chứ không có phải là bị gia vị ừ. rất ngon vị ngọt trong cái lão này nó đến từ cái mắm gà nó đến từ tép râm chay nghiện nó đến từ mật tôm và con ghêu Ừ. tại vì mấy cái món kia có thể có chứ còn cái lẩu gẹ ai nấu mà ăn thôi mời các bạn dùng lẩu này đi được không? Oh. 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 Oh
Ờ, ừ, còn, 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 còn Anh, anh lên, lẹ lên Bây giờ là siêu sĩ gì tầm này nữa à, Thôi nhưng mà anh thật sự anh muốn cho mấy bạn được dùng miếng bánh nhung Rồi, cho luôn Ngon ừ. lắm Trời ơi, bây giờ mấy giờ này mới được là thác xác nè Tại vì biết sao không, mắm nhung nó béo và nó thơm lắm Thử Đó một đó. miếng đi, tươi trong Cho em Xin thử mời. một miếng Lấy miếng thịt chấm vô Lấy miếng rau nữa, kẹp ăn cũng sai nữa Tức ghê Kẹp mọi thứ vô Lấy miếng đậu rồng nữa Thiệt tình Đủ hết mới được Béo ha Nói đi Trinh Không nói tin lời Thật ra Cái vị này nó chỉ thích hợp ăn với một thứ rồi Đó là Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Cuộc đời em lần đầu tiên ăn Thiệt Mà đó giờ nhâm á Thường ở thịt của nó ít Nên là em thường hay được mọi người mời ăn á Là Nào là đập trứng cút đập ừ. trứng gà rồi vô nướng nên là mình chưa bao giờ có cơ hội mà đủ cái số lượng nhâm để mà làm mắm hết thật sự là cảm ơn chị bởi vì ngày hôm nay lần đầu tiên em được ăn cái món này luôn rất là ngon đó kẹ dính gà ra hay vậy ta đang ở trong chén rồi đó đây em lấy thêm miếng nữa đó cái 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 ngọt của hải sản làm cho em thấy bị thích bị thích thôi bị thích tại vì thường là ở miền tây á để cho cái nước nó ngọt thì một là hầm với lại xương nhất là nhỏ heo còn hai á là bỏ nấm vào chứ ít có cái cơ hội tại vì không phải là nhà em thì không phải là gần biển nên là việc nêm mà có hải sản mà để cho nước nó ngọt tự nhiên và chỉ dằn thêm tí xíu muối thì thật sự là em chưa được ăn thanh ngọt đậm tan thơm ngậy béo có nhiều gần hết rồi đó. Ừ. Ngày hôm nay cảm ơn rất nhiều chị Hiền Minh đã đến đây Bỏ thời gian tâm tư và nguyện vọng Anh em chúng tôi xin đứng dậy Nghiêng mình tri ân Cảm ơn chị Cảm ơn chị rất nhiều Chúc chị luôn luôn thăng hoa với lại những cái công thức nấu ăn như thế này Mạnh khỏe và luôn hạnh phúc Dạ yeah. yeah. Cho em bắt tay chị một cái Chị thông cảm rồi đây tay hơi ngắn Dạ yeah. <cười> Em uh, chúc chị có thật là nhiều sức khỏe để yeah. cho thiên đường ẩm thực những số sau Những người bạn bè khác của em đến đây cũng được thưởng thức những món thiệt là ngon như vậy yeah. Em tưởng yeah. chúc chị là những đó hoa saram cho vùng chị luôn nở đi dầm tội ớt và nêm với mắm ghẹ thật ngon Trinh đã trưởng thành rồi Trinh đã trưởng thành rồi mọi người ơi Bây giờ chúng ta đến phần cuối cùng là thức quà quê hương Những cái đồ ngày xưa ngày xưa ông bà cha mẹ mua nấu tặng chúng ta ăn Bây giờ sẽ có trong chương trình thiên đường ẩm thực wow. Một trong những điều thú vị khi các bạn đặt chân đến Phú Yên không chỉ là cảnh đẹp thiên nhiên, cũng không phải là những món hải sản xứ biển, mà là sự bất ngờ khi bắt gặp hàng loạt những chiếc xe bắp nướng mắm nêm tỏa hương thơm nứt cả một con đường, khiến bạn chỉ muốn dừng lại và chạy ngay đến thưởng thức thôi. Những trái bắp hạt đều tăm tắp được nướng trực tiếp trên bếp than hồng, xoay trở liên tục để bắp được chín đều, cứ chốc chốc. Lại nghe những tiếng lách tách của hạt bắp rất vui tai đấy Mắm nêm là loại mắm được chọn mặt gửi vàng cho món ăn này đó Dầu đun thật sôi rồi khuấy cùng mắm nêm Sau đó tắt lửa rồi thả hẹ đã cắt vào Wow, bây giờ là lúc hương thơm của bắp hòa cùng với vị mắm nêm và hẹ thơm lừng rồi đây Bắp mắm nêm nóng hổi vừa thổi vừa ăn Một hương vị trọn vẹn Đang xen hài hòa giữa mùi thơm của bắp nếp nướng Vừa mềm vừa dẻo, quyện với mùi thơm của mắm nêm và hẹ Mang đến cái mặn mặn, nông nang lan tỏa Khiến người ta cứ nhớ mãi cái không khí ngồi bên đường nhâm nhi trái bắp cùng bạn bè Không thể nào quên được Bây giờ thì mời mọi người sẽ được thưởng thức là một món bắp nướng Khi nhắc bắp nướng thì ai cũng nghĩ là mình ăn với mỡ hành đúng không? Dạ. Nhưng mà đây là một món mà đặc sản của Phú Yên Là sẽ ăn với lại là mắm nêm Ồ. Hay còn gọi là mắm cái Thì mắm này là mình được đâm với tỏi, ớt, nêm gia vị lại Và nó cay cay, nó rất là thơm Bắp mình sẽ nướng lên xong mình sẽ chan cái mắm này vô Mình nướng lại một lần nữa Người ta nghĩ là nghèo mà ăn mắm Không có, giờ giàu kiếm mắm kiếm không ra ừ. Có những loại mắm mà mình không có thể mua được Ít là... Oi Oi Hẹ Hẹ nào Cooking à? Oi Bút hẹ in the chảo hả chị hả? Bút the hẹ in the chảo Mình bút cái này vô cái này Ồ Bút ra the oi in the tô hả? In the tô ngược lại hả? Ôi đất xe 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 Là không bị cháy chị ha Và giữ được cái màu xanh của hẹ Hay thiệt 
Rồi bây giờ thì cái dầu hẹ nó đang nóng như vậy mình sẽ cho luôn vào trong mắm Thì cái dầu hẹ như vậy nó đang nóng thì nó làm cho khử bớt cái mùi tanh của mắm nữa Wow, wow. Put the hẹ oi into the cơm mắm And Quậy quậy And uh, check on the bắp <cười> Check on the bắp Đó, hãy chưa biết ngay mà Phải không? Đúng rồi yeah. Nhưng mà hồi nào về Giang có ăn ở đây lần nào chưa? Dạ có, em đi diễn nhiều nơi lắm Em được cái là may mắn là được đi diễn Khắp mọi miền Tổ quốc nên chỗ nào mà em cũng thử Trong nhà hàng hay là trong những cái quán ăn bình dân On the lề đường ha On the lề đường Đó, hoàng tử Đồng Tháp này Đồng Tháp quê em ơi, hãy tự hào về em <cười> Chán thiệt Dạ, con xin lỗi hai bác Chiều chiều mưa mà ha, mình đạp Mình đạp xe đạp vòng vòng cái đường ở ngoài Phú Yên mà nướng này thì chả chịu sao nổi Thưa quý vị, cuộc sống chúng ta thì đôi khi nó đến niềm vui đến từ những điều vô cùng nhỏ nhoi như thế này anh em ngồi với nhau quay quần với nhau có những người à tri thức biết nhiều về mọi thứ cũng có những hoàng tử mà chúng tôi không tin tiện nói về điều này nữa. Ba má sẽ sống như hình coi đang coi chứ. Và có những nghệ nhân đây được xem là nghệ nhân về ẩm thực và cảm ơn chị Minh rất là nhiều ngày hôm nay đến với chương trình cảm ơn tất cả mọi người mời dục à, đây bắp nướng cái vị mặn của mắm nó quyền với lại cái vị ngọt của bắp và Đó không nghe mùi mắm nha. Nó rất là thơm nhẹ nhàng Nó thơm ơi. dịu Ngon trên Giòn xốp ừ, à, Cái điều này cho thấy là những cái món ăn mình tưởng chừng là chỉ có xuất hiện ngoài đường phố Nó vẫn có thể trở thành những cái món cao lương mỹ vị ở trong những cái nhà hàng rất là lớn đúng không ạ? Ăn, à, xin mời đội thua ba dầm liên tiếp Mình chỉ có một từ để nói về ngày hôm nay Nhốt Hay Đâu Hay Xui Hồng Mập <cười> Anh sao cứ nặng thấy như cho mập quen Không, một từ đáng nói nữa là No Ừ. No, rất no Rất no Nhưng mà ngon yeah. Thực sắc Thật ra là phải uh, nói cho bà con mà còn ai e dè với mắm á Và đôi khi hơi bị uh, hơi bị áp lực khi nghĩ về mắm á ừ. Phải định nghĩa lại Tại vì mắm là phong phú và có thể làm được rất là nhiều những cái món ngon mà mình rất là thích Vỗ tay và bây giờ là quà cho hai đội yeah. Sau đây là phần quà dành cho hai đội chơi Dĩ nhiên đội thắng sẽ nhiều hơn Người đâu? Đại diện đội mình mời Hoàng Tử Đồng Tháp <cười> Sáu tháng sử dụng dự ăn Đường ăn cũng đôi miễn phí Chúng ta thì tới một năm lần Và đây 10 triệu đồng Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi Chương trình Thiên đường ẩm thực do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Phòng công ty truyền thông và giải trí địa quân thực hiện Được phát sóng lúc 20h25 phút tối thứ sáng tuần trên HTV7 Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới công ty của phần dầu thực vật Tường An Và nhãn hàng Tường An Cooking Oil đã tài trợ độc quyền cho chương trình này Xin chào và hẹn gặp lại Xin chào Trời ơi hoa chuối đâu kìa Hoa chuối đâu Hoa chuối đâu Không phải hoa chuối à cải cải Sorry anh Trời ơi, nè coi gà nè Gà này gà ta chứ không phải gà công nghiệp nha Gà đi, gà đi bộ Gà đi bộ Đi bộ mệt chứ đi ngồi Rồi có gà nữa nè Trời gõ gà không có gà không đã có dịch Chương trình được tài trợ đặc biệt bởi công ty cổ phần dầu thực vật Tường An Cùng nhãn hàng Tường An Cooking Oil ngon thịt ngon nào cùng mau xem game show thứ thật vui thịt vui nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào tôi chiến thắng nào cùng khám phá kênh chế biến món ngon thịt ngon nào cùng mau xem game show thứ thật vui thịt vui nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào tôi chiến thắng tôi chiến thắng phải nhìn đôi 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 suốt cả chương trình đây và chẳng phải xem kiến thức Ai hay thật hay chỉ một đội thắng thương thức đến món ngon thiệt ngon tiền đường ngập thường ông ngoan hạnh phúc cùng chơi cùng vui 